ോട് സംസാരിച്ചതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച നേരിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആയത്ത് തരാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂസയൊക്കെ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ അങ്ങനെ ആരാധിച്ചില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ ചോദിച്ച മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് അള്ളാഹു ഞാൻ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കണം ഓഡിയൻസ് എല്ലാരും കേട്ടല്ലോ അല്ലെ പുള്ളിക്ക് അത് അറിയത്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് അള്ളാഹു ഞാൻ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഖുറാന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ടെങ്കിൽ തരാനാണ് മുല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം എട്ടു നില പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഏ മുല്ല ഖുറാന്റെ അകത്ത് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അജീഷ് ബ്രദറെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ മൗല നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഫസ്ട്രേറ്റഡ് ആവണ്ട നിങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് യേശു ദൈവമാണെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതേ ഇതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾ ഖുറാനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യോന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഫസ്ട്രേറ്റഡ് ആവില്ല മൗല നിങ്ങൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് അല്ല പുള്ളി പുള്ളി അതല്ല പറഞ്ഞത് രാജാപ്രത പുള്ളി പറഞ്ഞത് യേശു ദൈവം അല്ല അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ദൈവം അങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഖുറാന്റെ അകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ആയത്തുക മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് ഞാൻ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദിനോട് കണ്ട മൂസയോടും ഈ തുണിയില്ലാതെ കല്ലിന്റെ പുറത്ത് തുണി ഊരി വെച്ചപ്പോൾ കല്ല് തുണി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ മൂസയോടും ഈസയോടും സംസാരിച്ച കുരിശാർക്കാനും വന്നിയെ കൊല്ലാനും വരുന്ന ഈസയോടും സംസാരിച്ചൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ അന്ത്യപ്രവാചകൾ മുല്ല വിശ്വസിക്കുന്ന മൗല വിശ്വസിക്കുന്ന ആ മുഹമ്മദിനോട് അള്ളാഹു നേരിട്ട് ഞാൻ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാനായത്തുണ്ടെങ്കിൽ തരാനാണ് പറഞ്ഞത് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പതിനാലാമത്തെ വചനം ട്വന്റി ഫോർട്ടീൻ ആ ഇതെല്ലാരും ഒന്ന് കേട്ടോണേ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ തീർച്ചയായും ഞാനാവുന്ന അള്ളാഹു ഞാൻ എല്ലാവരും ദൈവം അതിനാൽ എന്നെ നീ ആരാധിക്കുകയും എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനായി നമസ്കാരം മുറവുപോലെ ചെയ്യുകയും ഇത് ആരോട് പറഞ്ഞതാ മുല്ല ഇത് കുറുകാനാർക്ക് അറിഞ്ഞത് ഇറങ്ങിയതാണോ ആ മൂസാൻ അതെ മൂസയുടെ വർത്തമാനം നിനക്ക് വന്നു കിട്ടിയോന്ന് ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദിനോട് അള്ളാഹു നേരിട്ട് ഞാൻ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയത്തുണ്ടെങ്കിൽ തരാം മൂസയോട് ചോദിച്ചോന്നല്ല മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സംസാരിച്ച അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി തരും മാവൂല നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിച്ചോടും നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ബി പി അടിച്ച് കയറി പോണത് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടിയാ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറാനായിട്ട് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങളാണ് രണ്ട് വള്ളത്തെ കാലി ഔട്ട് നിൽക്കുന്നത് മൗല മൗല എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി തരും ഇത് ഇത് മൂസയോട് സംസാരിച്ചതാണോ മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിച്ചതാണോ ഇത് അല്ല ഇതേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അതേ ചോദ്യം ഞാൻ അല്ല നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് യേശു ഒരിക്കലും അല്ല അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യേശു ഒരിക്കലും ദൈവമല്ല അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളല്ല ചോദിച്ചത് യേശു ദൈവമേ അല്ല അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ദൈവം അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരോപണത്തിന് നിങ്ങൾ തെളിവ് തരൂ ഖുറാന്റെ അകത്ത് എവിടെയാണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് ഞാൻ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയത്തുള്ളത് ഇത് മൂസയോട് അപ്പൊ അള്ളാഹു നേരിട്ട് മുഹമ്മദുമായിട്ട് സംസാരിച്ചോ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ അല്ലല്ല സിമ്പിൾ ചോദ്യം ആദ്യമായി നിങ്ങൾ രണ്ടു കൊല്ലത്തെ നിങ്ങൾ 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 ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കാല് കീറി പോകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് മൂസയോട് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനോ ഇത് ഈ ആയത്ത് മുഹമ്മദിനോടോ മൂസയോടോ സംസാരിച്ചത് ഏത് ആരോട് സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അതേ ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ കിടന്നിട്ട് കരയാതെ മൗല ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലായോ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്
അല്ലല്ല ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞത് യേശു ദൈവമേ അല്ല അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ദൈവം അല്ലാഹു മാത്രമാണ് ദൈവം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു ഞാൻ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് കണ്ട മൂസയോടും ഈസയോടും പറഞ്ഞല്ല മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ ആയത്തുണ്ടെങ്കിൽ താന്നേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കി ചൗരന്മാരെ ഒരു കാര്യേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് പറയാം ഞാനൊരു ഒരു അതായത് ഈ സുഹൃത്ത് സംഭവിച്ച ഒരു പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ബൈബിൾ വചനങ്ങളൊക്കെ കുറെ പഠിച്ചുണ്ടാവാന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് അദ്ദേഹം ഓർത്തു ഞങ്ങൾ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാതെ ഇത് ആദ്യം കേൾക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് ആവർത്തനം പറഞ്ഞു അത് തള്ളിപ്പോയി അപ്പൊ അജീഷും വാര്യറും നമ്മുടെ രാജാപുരത്തിലൂടെ ചോദിച്ച് ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹമാണ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് യേശു ദൈവമാണെന്ന് യേശു പറയണം അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല യേശു പറഞ്ഞാലോ അല്ലെ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് ഞാൻ ദൈവമാണെന്നോ ഞാൻ പ്രവാചകനാണെന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രി ക്രൈസ്തവൻ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ വ്യക്തി പറയുന്ന കേട്ട് അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന ക്രൈസ്തവന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ മറിച്ച് യേശു ദൈവം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ആവുമോ ഒരാൾ സ്വയം പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ആകുമോ ആകത്തില്ല പല കാരണങ്ങളാലാണ് ക്രൈസ്തവർ യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പോസലന്മാർ യേശുവിനെ ആരാധിച്ചു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യേശു ആരാധനയ്ക്ക് യോഗിക്കനെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം കൃത്യമായി ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ മാനദണ്ഡം വെച്ച് ആരാധിക്കുകയും വിശുദ്ധ ത്രിയേകത്വം യേശു വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ക്രൈസ്തവർ ആരാധിക്കുന്നത് പിന്നെ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ യേശുവിനെ ദൈവമായി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു യോഹന്നാൻ പഠിപ്പിച്ചു പത്രോസ് പഠിപ്പിച്ചു തോമാസ് ലിഹ പഠിപ്പിച്ചു സർവോപരി പിൽക്കാലത്ത് ക്രിസ്തീഷ്യനായ പൗലോസ് യേശുവിനെ ദൈവമായി പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ യേശുവിനെ ആരാധിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് കാരണം ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മീതെ ഇട്ടു അതേ ക്രൈറ്റീരിയ ക്രൈസ്തവർക്ക് ബാധകമല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല നിങ്ങൾ ഇതേ ക്രൈറ്റീരിയ സ്വീകരിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരാളുടെ അത് നബി അംഗീകരിക്കാത്ത ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം നബി പ്രവാചകനാണെന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നു ഖുറാൻ ദൈവജനമാണെന്ന് നബി പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് അവിടെ തന്നെ പോയി പക്ഷെ ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രവാചകന്മാർ എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രവചിച്ച യശിയ താങ്കൾ ആവേശത്തോടെ ഉണ്ടെന്ന യശിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ കൃത്യം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് നമുക്കൊരു ശിശു ഇടക്കേറില്ല മോശമാണ് ഞാൻ ആരും പറഞ്ഞ ഇടക്കേറുന്ന ആളല്ല അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിൽ കുറെ വചനങ്ങൾ പരിചയമുണ്ട് ഖുറാൻ അറിയത്തില്ലാത്ത അതിനാണ് അജീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ അറിയില്ലാത്ത അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഹദീസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം കേൾക്കുക തോന്നുന്നല്ലോ അല്ലെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരികയല്ല ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെ സ്ഥിരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹിപ്പോക്രസി ഒരു പദം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്കാണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ആദ്യം പറയാം കാരണം പറയാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വചനം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തി യേശു പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ സുഹൃത്തെ കാരണം അത് പൗലൂസിന്റെ ശിഷ്യൻ എഴുതിയല്ലേ നിങ്ങൾ പൗലോസിന്റെ കാര്യം എടുത്തോണ്ട് വരുന്നു അപ്പൊ അജീഷ് പറഞ്ഞു പൗലോസിനെ വിടാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ കാര്യം തരണ്ടെ ഈ പൗലോസ് നിങ്ങളുടെ ബത്ത ശത്രുവാണ് ഓർത്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പാട് ദിവസം എന്നൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആർക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ലോകത്തൊരു മുസ്ലിമിനും ബൈബിളിനെ പറ്റി ഒരു സ്റ്റാൻഡും ഇല്ല അവര് ബൈബിൾ ദൈവചനമാണോ ആ അല്ലയോ ആന്ന് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണെന്ന് പറയും ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെന്ന് പറയും എല്ലാം ദൈവജനമാണല്ല കുറെ ദൈവജനമാണോ അതും അറിയത്തില്ല കുറെ ദൈവജനമാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണത് അറിയത്തില്ല ദൈവജനം അല്ലാത്ത ഏതൊക്കെയാ അതും അറിയത്തില്ല അത് കൈ കടത്തി ആര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പറയുന്നില്ല ഖുറാനും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചു പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആർക്കാ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഏറെ എതിർക്കുന്ന ലു പൗലോസിന്റെ ശിഷ്യനായ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ അപ്പോസ് പ്രവൃത്തി പോയിരിക്കുക എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല തെളിവെടുക്കാൻ ആർക്കാ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ഇതേ കാര്യം ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചു യോനാന സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്താ
ഡൂട്രോണമി എന്ന് പറഞ്ഞു യോഹന്നാം പതിനാലി എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാവരും കേട്ടോ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമ്മൾ ആലു ഇമ്രാൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് ഖുറാനിലെ നബിയെ നിനക്ക് വേദഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് അവനത്രേ അതിൽ സുവ്യക്തമവും കണ്ഠിതവുമായ വചനങ്ങളുണ്ട് അവയത്ര വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മൗലിക ഭാഗം ആശയത്തിൽ സാദൃശ്യമുള്ള ചില വചനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ മനസ്സുകളിൽ വക്രതയുള്ളവർ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടും ദുർവ്യാഖ്യനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും ആശയത്തിൽ സാദൃശ്യമുള്ള വചനങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു അതിൽ അതിൻ്റെ സാക്ഷാൽ വ്യാഖ്യാനം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം സാക്ഷാൽ അറിയാവുന്ന ഒരു ഖുറാൻ വചനമായിട്ട് ചേർത്താണ് നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ കെട്ടാൻ വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ ഇതിൻ്റെ സാക്ഷാലുള്ള വ്യാഖ്യാനം പോയില്ലേ ജലാലുദ്ദീൻ ജലാലയൻ പോയി മറ്റേ ചെറിയ മുണ്ടം പോയി ആ ലോകോത്തര എഴുത്തുകാരായ തബരി പോയി ഇവരെല്ലാം പോയി അത് ഇവർക്കാർക്കും കഴിയാത്തത് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് വരരുത് ഖുറാൻ അള്ളാഹുവിനെ അറിയൂ കാരണം അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും മുഹമ്മദിന് പോലും അറിയില്ല അള്ളാഹുവിനും മാത്രം അറിയാവുന്നൊരു പുസ്തകം സാക്ഷാൽ ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താന്ന് അള്ളാഹു ഒഴികെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ ആരിറക്കി തന്നു ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ താഹ താഹുഹ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ഇരുപത് ഇരുപതിൻ്റെ അതിൽ പറയുന്ന വാക്കി വാർക്കുക അത് മൂസയോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ജലി ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് പറയുന്നുണ്ടോ അഞ്ചു മുഹമ്മദ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കമാൻഡ് ഉണ്ടോ ഐ ആം യുവർ ഗോ യു ഹാവ് ടു വാഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കമാൻഡിന്റെ ആവശ്യമല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് ഞങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കണോ ഇതേ ചോദിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ ചോദിച്ചത് മുസ്ലിം ഡയറക്റ്റ് അടിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടോ അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് ദൈവമാണെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളാ ചോദിച്ചത് മൗല അതെ അത് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ബൈബിളില് യേശു ദൈവായിട്ട് യേശുവിനെ ആരും എവിടെയും ദൈവമായിട്ട് ആരോപിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോസ്റ്റലന്മാര് പ്രവർത്തികളിൽ താങ്കൾ അത് കാണിച്ചു തന്നാൽ താങ്കൾ അത് സമ്മതിക്കോ ഒന്നല്ല ഞാൻ അഞ്ച് വാക്യം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കുറെ ഇതിന് ഉത്തരം പറയും ഇതിന് ഉത്തരം പറയും ഞാൻ അഞ്ച് വാക്യം കാണിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കോ അതിന്റെ വിശദീകരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും അതിനാണെങ്കിൽ വേറെ ഡിബേറ്റ് നമുക്ക് വേറൊരു ഡിബേറ്റ് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കോ രാജ അതെ പറഞ്ഞ കേട്ടോ അതിന് ഞാൻ വേറെ വിശദീകരണം കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്റെ അമ്മ പോലെ ഈ ഉടായ്പൊക്കെ കൈ എട്ടായിട്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാണ് അഞ്ചല്ല ഞാൻ വേണേൽ പത്തെണ്ണം വായിക്കാൻ ഞാൻ തൽക്കാല അഞ്ചെണ്ണത്തില് നിർത്തുകയാണ് ജോൺ ഇരുപതിന്റെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ എടുത്ത വലിയ വാചക അടിച്ച യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം തോമസ് ആൻസേഡ് ഹിം മൈ ലോഡ് ആൻഡ് മൈ ഗോഡ് അത് എന്റെ ദൈവമേ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് യേശുവിനെ ഇനി ടൈറ്റസ് രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് തീർത്തോസ് രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ അവർ ബ്ലസ്ഡ് ഹോപ്പ് ദ അപ്പിയറിംഗ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് അവർ ഗ്രേറ്റ് ഗോഡ് ആൻഡ് സേവിയർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവർ ഗ്രേറ്റ് ഗോഡ് ആൻഡ് സേവിയർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി പറയാണ് ടൈറ്റസ് രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് ഇനി ഇനി ഹീബ്രൂസ് ഒന്നിന്റെ എട്ട് ഈ ഹീബ്രൂസ് ഒന്നിന്റെ എട്ടില് പിതാവായിട്ടുള്ള ദൈവം യഹോവയായിട്ടുള്ള ദൈവമാണ് ഈ പറയുന്നത് യഹോവ പുത്രനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ബട്ട് ഓഫ് ദ സൺ ഹീ സെയ്സ് ഹീ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിന് ബട്ട് ഓഫ് ദ സൺ ഹീ സെയ്സ് യുവർ ത്രോൺ ഓ ഗാഡ് ഈസ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ അതായത് പിതാവായിട്ടുള്ള ദൈവം പുത്രനോട് പറയാണ് യു ആർ ത്രോൺ നിന്റെ സിംഹാസനം ഓ ദൈവമേ ഇസ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു പിതാവ് പുത്രനെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണിത് ഏർ ഹീബ്രു ഒന്നിന്റെ എട്ട് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ തരാം മാത്യു ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബിഹോൾ ദ വേജിൻ ഷാൽ കൺസീവ് ആൻഡ് ബേർ എ സൺ ആൻഡ് ആൻഡ് കോൾ ഹിം കോൾ ഹിസ് നെയിം ഇമാനുവൽ വിച്ച് മീൻസ് ഗാഡ് വിത്ത് അസ് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ യേശുവിനെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പോരെ മൗല ഇനി കെട്ടും കെട്ടി ഓടിക്കൂടെ എവിടുന്ന് ഒരു ഓട്ടമില്ല നിങ്ങൾ പറയൂ നിങ്ങൾ ഓടില്
ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യം വെച്ച് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എട്ട് നില പൊട്ടി ആ എട്ട് പേര് ചുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കസേര വെള്ളത്തിലും പോയി എല്ലാ പരിപാടിയും തീർന്നു ഇനി അടുത്തത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹു ഒരു ഗോത്രദൈവമാണെന്നും അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിന്മേൽ യേശു നേരിട്ട് ദൈവമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് വ്യക്തമായിട്ട് മറുപടി കൊടുത്തു ഈ പുള്ളി എന്താ പറഞ്ഞത് മുല്ല മൗലം ഒന്ന് മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ അക്കോടിക്കുന്നു അവർ ഈ പുള്ളി എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഖുറാൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴിവായി പോവുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് മൂസയ്ക്ക് കൊടുത്ത സാധനമായിട്ട് വന്നിരിക്കുക കിണ്ടിവീക്കം ഉള്ള മൂസ തുണിയില്ലാതെ കൂടി ആ മൂസയ്ക്ക് കൊടുത്ത കേസുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന യോഹനാന്റെ സുശേഷം പതിനാല് അധ്യയൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ യോഹനാന്റെ സുശേഷം പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്താറ് മുഹമ്മദ് അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയും അതിപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരാൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാപത്തെ പറ്റിയും നീതിയെ പറ്റിയും ന്യായവിധിയെ പറ്റിയും ബോധ്യം വരുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് കിടന്നുകൊണ്ട് നില വിളിക്കുക കേട്ടോണേ സൊഹിഗൽ ബുഹാരി അധ്യായ എൺപത് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് പേജ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രാപ്പകൽ നബിയുടെ പാപമോചന പ്രാർത്ഥന മഹാഭാവിയായ മനുഷ്യൻ ഇരുന്നോട്ട് പാപമോചന പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അബു ഹുറയിൽ നിന്ന് റസൂൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അല്ലാഹു സത്യം തീർച്ചയായും ഞാൻ ദിവസം എഴുപതിലേറെ പ്രാവശ്യം അല്ലാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടുകയും പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എങ്ങനുണ്ട് ഏ എഴുപതിലധികം പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം എഴുപതിലധികം പ്രാവശ്യം ഇരുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പുള്ളി കൊത്തിയിരുന്ന് പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് ആ അതെ ആയ ഹദീസാണ് വചനമല്ല ഹദീസ് കേട്ടോ ആ ഇനി അതെ ഇനി വേറെ ഉണ്ട് സൊഹിഗൽ ബുഹാരി മൈക്കൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ സൊഹിഗൽ ബുഹാരി അധ്യായ എൺപത് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് പേജ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പാപത്തെ പറ്റിയും നീതിയെ പറ്റിയും ന്യായവിധിയെ പറ്റിയും ബോധ്യം വരുത്താൻ വേണ്ടി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇതേ കുത്തിയിരുന്ന് ഇത് ചെയ്യുക പാപമോചന പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് സുഖികൽ ബുഖാരി അധ്യായ എൺപത് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് പേജ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ആയിഷയിൽ നിന്ന് നബി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാഹുവേ അലസതയിൽ നിന്നും വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും കുറ്റകൃത്യം കടം എന്നിവയിൽ നിന്നും ഖബറിലെ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഖബറിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നരക പരീക്ഷണം നരക ശിക്ഷ എന്നിവയിൽ നിന്നും ക്ഷേമത്താലുള്ള പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നിൽ അഭയം തേടുന്നു ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മസീഹുജാലിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ കേഴുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ അല്ലാഹുവേ മഞ്ഞുകൊണ്ടും തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ടും എൻ്റെ പാപങ്ങളെ എന്നിൽ നിന്നും കഴുകിക്കളയണേ അഴിക്കിൽ നിന്നും വെള്ളവസ്ത്രത്തെ നീ ശുദ്ധിയാക്കും പോലെ ഏ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ശുദ്ധിയാക്കണേ കിഴക്കിനും പടിഞ്ഞാറിനുമിടയിൽ നീ അകലമുണ്ടാക്കിയ പോലെ എനിക്കും എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്കുമിടയിൽ നീ അകലമുണ്ടാക്കണേ സൊഹിഗൽ ബുഹാരി അധ്യായ എൺപത് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് പേജ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോ സൊഹിഗൽ ബുഹാരി അധ്യായ എൺപത് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് പേജ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അല്ലാഹുവയെ പുറത്ത് തരയണേന്നാണ് ഹെഡിങ് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അബു മുസൽ അസ്രിയിൽ നിന്ന് റസൂൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാഹുവേ പാപത്തെ പറ്റിയും നീതിയെ പറ്റിയും ന്യായവിധിയെ പറ്റിയും ബോധ്യം വരുത്താൻ വേണ്ടി വന്ന ആൾ കടന്നുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുക എന്തുവാ പാപം ചെയ്ത് പാപം ചെയ്ത് പണ്ടാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലാഹുവേ എൻ്റെ ദോഷങ്ങളും അറിവില്ലായ്മയും എൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലെ പരിധി വിടലും എന്നേക്കാൾ നീ അറിയുന്നതുമെല്ലാം എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹുവേ എന്നിൽ നിന്ന് കളിയായും കാര്യമായും ഉണ്ടായവയും പിഴച്ചും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതും എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് പാപത്തെ പറ്റിയും നീതിയെ പറ്റിയും ന്യായവിധിയെ പറ്റിയും ബോധ്യം വരുത്താൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് മഹാപാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കിടന്നുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ് ഇതേ അടുത്തത് സൂറ
ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപവും പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൂറ നാൽപ് നാലിൻ്റെ നൂറ്റി ആറ് അള്ളാഹുവോട് പാപമോചനം തേടുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കർണാനിധിയുമാവുന്നു പാപത്തെപ്പറ്റിയും നീതിയെപ്പറ്റിയും ന്യായവിധിയെപ്പറ്റിയും ബോധ്യം വരുത്താൻ വേണ്ടി വരുമെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാരിസൻ മുഹമ്മദാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി കിടന്നുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂറ എഴുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് നീയും നിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരിൽ ഒരു വിഭാഗവും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടുക എങ്ങനുണ്ട് സൂറ ഒൻപതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നിനക്ക് അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അടുത്തത് സൂറ ഒൻപതിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനേഴ് നബിയുടെയും മുഹാജിറുകൾ അൻസാറുകൾ എന്നിവരുടെ മേൽ അള്ളാഹു മാപ്പരുളുക തന്നെ ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് സ്വർഗത്തിൽ പോലും പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കാരണം സുഹിഗൽ ബുഖാരി വോല്യം ഒന്ന് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് ഹദീസ് നമ്പർ എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് അബുഹുറ നിവേദനം ഒരു തിരുമേനി തക്ബീറത്തുൽ ഇഖ്റാമിനും അതിനുശേഷമുള്ള ബിറാത്തിനും ഇടയ്ക്ക് അല്പമൊന്ന് മൗനമായി നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതരെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ താങ്കൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തമാണ് തക്ബീറിനും ബിറാത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നിശബ്ദമായി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് താങ്കൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തിരുമേനി അരുളി അള്ളാഹുവേ എൻ്റെയും എൻ്റെ തെറ്റുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ദൂരം സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ഉദയത്തിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം പോലെ നീ അകറ്റി വയ്ക്കണമേ അള്ളാഹുവേ വെള്ളവസ്ത്രത്തെ അഴുക്കിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കും പോലെ എന്നെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കണമേ അള്ളാഹുവേ എൻ്റെ തെറ്റുകളെ വെള്ളം കൊണ്ടും മഞ്ഞുകൊണ്ടും ആലിപ്പഴം കൊണ്ട് നീ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് തരണമേ എങ്ങനുണ്ട് മഹാപാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ പുള്ളിയാണ് വന്നിട്ട് പാപത്തെപ്പറ്റിയും നീതിയെപ്പറ്റിയും ന്യായവിധിയെപ്പറ്റിയും ബോധ്യം വരുത്തുമെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി സൊഹിഗൽ ബുഖാരി വോളിയോ വാല്യോ ഒന്ന് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് ഹദീസ് നമ്പർ എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ പറയാണ് ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോ മഹാപാപിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ പറ്റിയാണല്ലോ താങ്കളാണല്ലോ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവും മുഹമ്മദാണെന്ന് പറയാം അവരിപ്പോ പാപവും അല്ല ഇത് തീർന്നിട്ടില്ലെന്നേ ഇനിയും ഇയാള് ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ഇവിടെ വായിക്കും കാരണം പാപത്തെപ്പറ്റിയും നീതിയെപ്പറ്റിയും ന്യായവിധിയെപ്പറ്റിയും ബോധ്യം വരുത്താൻ വേണ്ടിയല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അവരപ്പൊ ഈ പുള്ളിയുടെ പാപങ്ങൾ അല്ല അല്ല ഞാൻ ഹദീസുകൾ വായിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ ഈ പുള്ളി മൗല ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് മൗല പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണമെന്ന് ഓഡിയൻസിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെന്നിടുക അതല്ല പാപത്തെപ്പറ്റിയും നീതിയെപ്പറ്റിയും ന്യായവിധിയെപ്പറ്റിയും ബോധ്യം വരുത്താൻ വന്ന മുഹം പരിശുദ്ധാത്മ മുഹമ്മദാണെന്ന് മൗല പറഞ്ഞിരിക്കെ ഈ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ പുള്ളിയുടെ ഹദീസുകൾ വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് രണ്ടെന്നിടുക ഇനി ബാക്കി അപ്പൊ രണ്ട് തന്നെയാ വരുന്നത് അതെ പൗല ബാക്കി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോലും ഈ പുള്ളിക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലെന്നേ കേട്ടോ സുഹീഖ് മുസ്ലിം ബാല്യം മൂന്ന് പാകം അൻപത് ഹദീസ് നമ്പർ എഴുപത്തി ആറ് അബുഹുറ നിവേദനം നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നല്ല രൂപത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അറിയുക നിങ്ങളിൽ ആരും തൻ്റെ കർമ്മം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല അവർ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ താങ്കളും ഇല്ലേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനുമില്ല അള്ളാഹു കാരുണ്യം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും എന്നെ മൂടിയാലല്ലാതെ ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ കർമ്മം കൊണ്ടും ഇങ്ങോട്ടൊരു രക്ഷയില്ല സുഹീഖ് മുസ്ലിം ബാല്യം മൂന്ന് ഭാഗം ഒൻപത് ഹദീസ് നമ്പർ എഴുപത്തിയേഴ് ജാബിർ നിവേദനം നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരെ അവൻ്റെ കർമ്മം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അവൻ അവനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്നെ പോലും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ലാതെ മനസ്സിലായോ ഏ പാപത്തെ പറ്റിയും നീതിയെപ്പറ്റിയും ന്യായവിധിയെ പറ്റിയും ബോധ്യം വരുത്തുമെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ദേ എന്നെ പോലും സ്വർഗത്തിൽ കയറാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പുള്ളി കർമ്മം കൊണ്ട് പോലും പുള്ളിക്ക് രക്ഷയില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് അല്ല നേരത്തെ ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു ബൈബിള് കോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിനാണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഡയലോഗ് അടിച്ചാളാണ് ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം കോട്ട് ചെയ്ത് കുറെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മൗലയോട് പറഞ്ഞല്ലോ മുഹമ്മദ് എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാപത്തെ പറ്റിയും നീതിയെപ്പറ്റിയും ന്യായവിധിയെ
മൂന്ന് ഭാഗം അൻപത് ഹദീസ് നമ്പർ എഴുപത്തെട്ട് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും പ്രവാചക വേദനം നബി പറഞ്ഞു ആറു വയസ്സുകാരി ആയിഷ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ശരിയായ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അതിനു വേണ്ടി പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക സന്തോഷ വാർത്ത അറിയുകയും ചെയ്ത കാരണം ആരെ അവൻ്റെ കർമ്മം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അവർ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതരെ താങ്കളെയും ഇല്ലേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെയും ഇല്ല സ്വകീ മുസ്ലിം ബാല്യം മൂന്ന് ഭാഗം അൻപത് അതീസ് നമ്പർ എഴുപത്തിയെട്ട് ഇനി അടുത്തത് ഒറ്റ രാത്രി ഒരു മിനിറ്റ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 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 പുട്ടിന് ഈ തേങ്ങാപ്പേരി ഇടുന്ന പോലെ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാക്കാൻ നബിയെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നബി വന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞത് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ദൈവം എന്തിനാണ് എന്നെ നീ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞ യേശു അല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദൈവാവശ്യത്തിന് യേശു പറഞ്ഞത് ദൈവമേ എന്തിനു നീ എന്നെ ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ തൊലിക്കട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനശാലം കൂടുതലായി പുള്ളിക്ക് കേട്ടോ എന്നാലും പോകത്തില്ല കാരണം മഹാപാപം ചെയ്തിട്ട് പാപത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി കിടന്നൊരു നിലവിളിക്കുകയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ ഈ കാര്യസ്ഥൻ പാപത്തെ പറ്റിയും നീതിയെ പറ്റിയും ന്യായവിധിയെ പറ്റിയും ബോധ്യം വരുത്തുമെന്നാണ് മൗല അത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയും ഇപ്പം മൗല ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൗലയുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നു ഞാൻ മൗലയുടെ നല്ലൊരു മൊബൈൽ കണ്ടിട്ട് അത് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയും നീ ഇത് ചെയ്യരുത് ഇത് പാപമാണ് നിന്നെ നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാൾ അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മുഹമ്മദോ മുഹമ്മദ് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി മുഹമ്മദ് അല്ലേ പുള്ളിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു മനസ്താപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഏഹ് ഒരു മനസ്താപം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് ആ പിന്നെന്താ മറുപടിയൊക്കെ തരാം ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് ഇനിയും മറുപടിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയും വേണോ അതീസുകൾ ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാപത്തിന്റെ അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചു തരും അതല്ലാന്ന് തെളിയിക്കാന്നുള്ള ചുമതല ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നേ മനസ്സിലായോ കാരണം എന്താ അറിയോ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോ അജീഷ് ബ്രോ വിത്ത് പെർമിഷൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ ഇദ്ദേഹം ഇത് അജീഷ് ബ്രോ കഴിഞ്ഞ റൂമിലും വെച്ചപ്പം ഓരോ ഇസ്ലാമിക ആൾക്കാരെ കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അടവാണ് ഈ സാധനം അതായത് മുഹമ്മദ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അടവാണ് സാധനം അതെന്നാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അജീഷ് ബ്രോ കൈ പറയാം ഈ തെറ്റുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ അല്ല മൗല അത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ കൃത്യം തെളിവിട്ട് തരാം ഇതാരെങ്കിലും ഒന്ന് ഫിങ്ക് ചെയ്യണേ സുന്നാ ഡോട്ട് കോമിൽ സഹീ മുസ്ലിം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന വേറെയാ അതിങ്ങനെയാ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നാണ് കൃത്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് അടുത്ത ഹദീസിൻ്റെ അടുത്ത് സൊഹീൽ ബുക്കാരി ബുക്ക് നമ്പർ സൊഹീൽ ബുക്കാരി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന വേറെ കൃത്യം പറഞ്ഞ് ശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് മരണസമയത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ തരാം ഇത് ഇവന്മാരെടുക്കുന്ന ഒരു കള്ളത്ര കാരണം മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന വേറെയാ അത് ഇങ്ങനെയാ ഞാൻ എന്നോട് വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അജീഷ് ബ്രദർ ഇപ്പൊ വായിച്ച പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യം പറഞ്ഞു എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാ എന്ന് കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ഞാൻ എന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് കൃത്യം മുഹമ്മദ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ്
സ്പെഷ്യലി സ്പീക്കിംഗ് അല്ലാത്ത എല്ലാ സഹോദരന്മാരും അതായത് അത്യാവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന മോഡറേറ്റേഴ്സോ അല്ലാത്ത സ്പീക്കിംഗ് അല്ലാത്ത സഹോദരന്മാർ ഓക്കെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഒഴിച്ച് പിന്നെ അജീഷ് ബ്രോ ബറോസ് അങ്ങനെയുള്ള സ്പീക്കിംഗ് ബ്രദേഴ്സ് അല്ലാതെ ഉള്ള എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാം എന്നുള്ളവരെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കില്ല സോ പ്ലീസ് സ്വയമേ ഒന്ന് താഴേക്ക് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടും ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമുക്കൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ബറോസ് മുഹമ്മദ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിനെ അന്വേഷിച്ച് എന്ന ആളുകൾ കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത തെറ്റും ഭാവിയിൽ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ പോലും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് കൃത്യം പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ചെയ്ത തെറ്റും ഭാവിയിൽ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന തെറ്റ് പോലും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിച്ചോണ്ട് വരരുത് ഞാൻ ആ ഹാദീസ് മുഴുവൻ ഞാനിപ്പോ എടുക്കും ഒന്നല്ല മൂന്ന് ആളുകൾ വന്ന് പറയുന്ന ഹാദീസ് ഞാനും എടുക്കും വെറുതെ എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും കൊടുത്ത് ആരംഭിക്കും രാജേഷ് ഭദ്ര ബാക്കി കിട്ടുകയും ചെയ്തു അത് ആയിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഖുറാൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തി അതിന് ശേഷം മൗല കടന്നു സംസാരിച്ചു അതെ ഇവിടെ വാപത്തെ പറ്റിയും നീതിയെ പറ്റിയും ന്യായവിധിയെ പറ്റിയും ബോധ്യം വരുത്താൻ വന്ന മുഹമ്മദ് സൂറ പതിനെട്ടിന്റെ ആറ് അതിനാൽ ഈ സന്ദേശത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയതിനെ തുടർന്ന് അതീവ ദുഃഖത്താൽ നീ ജീവനൊടുക്കുന്നവനായേക്കാ പരിശുദ്ധ ആത്മാവാണ് കേട്ടോ പുള്ളി ജീവനൊടുക്കാൻ നിൽക്കുക ആത്മാവ് സൂറ ഇരുപത്തി ആറിന്റെ മൂന്ന് അവർ വിശ്വാസികളാകാത്തതിന്റെ പേരിൽ നിന്റെ ജീവൻ നശിപ്പിച്ചേക്കാം എങ്ങനുണ്ട് ഏ ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോടോ സൂറ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് നബിയെ നിൻ്റെ രക്ഷിതാവ് നിന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല വെറുത്തിട്ടുമില്ല എന്നുള്ള ആയത്ത് ജിബ്രിയിൽ സന്ദേശം ലഭിക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയ മുഹമ്മദിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജിബ്രിയിലിൻ്റെ വഹിയായിരുന്നു ഏത് സൂറ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് എങ്ങനുണ്ട് ഏ പാപത്തെ പറ്റിയും നീതിയെ പറ്റിയും ന്യായവിധിയെ പറ്റിയും ബോധ്യം വരുത്താൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരിസൻ മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ലോകം മുഴുവനും നടന്ന് പാപം ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തരണേന്ന് ഒരു ദിവസം എഴുപതിലധികം പ്രാവശ്യം കടന്നുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏ സ്വന്തം പാപം ചെയ്തിട്ട് ആകാശത്തിനും ഭൂമി ഈ രാവിനും പകലിനും അത്രയും ദൂരമുള്ളതുപോലെ എൻ്റെ പാപത്തെ കഴുകിക്കളയണേന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ അതേ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നു ഇത്രവും ചെയ്തിട്ട് നടന്ന ഒരു വ്യക്തി പിന്നെ ഈ ആത്മാവാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഡിയൻസെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോണം ഇത് മുതുമൂത്ത വിശാജിൻ്റെ ആത്മാവാണെന്ന് ഓക്കെ ഇനിയും പറയാനുള്ളവർ പറഞ്ഞു നസ്രേനെ നസ്രേനെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നസ്രേനെ വിഷയം വിഷയം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോഹനാന്റെ സുശേഷനും പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യസിന് മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളും പാപത്തിൻ്റെ നിലവിളി ഹദീസുകളും മുഴുവനും ആയത്തുകളും എല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു ഓക്കെ ഇനി മൗലയ്ക്ക് പറയാനുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞോണേ ആ ഇനി നമ്മൾ പറയട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ നിങ്ങളിപ്പം മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവമായിട്ട് എടുക്കുക ദൈവമേ എന്നെ എന്തിനാണ് ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് കുരിശിൽ വെച്ച് യേശു ഹലോ ഈ മാഷ ബത്താനി എന്ന് ചോദിച്ചു പല സംഭവങ്ങൾ നടന്നു യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ജോൺ ഫൈവ് തേർട്ടി യേശു പറഞ്ഞു പിതാവ് എന്നേക്കാൾ വലിയവനാണ് ജോൺ ടെൻ തേർട്ടി പിതാവ് എല്ലാ എല്ലാരെക്കാണേയും വലിയവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ചർച്ച തുടങ്ങിയ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ ചർച്ച തുടങ്ങിയ ഭാഗത്ത് വെച്ച് യേശു ദൈവ ദൈവ യേശുവിനെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ക്ലിയർ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആൻഡ് കോണ്ടസ്റ്റ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ കോണ്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ ബൈബിൾ യേശു തന്നെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ജൂതന്മാരോട് യഹൂദരോട് പറയുന്ന മറുപടി ജോൺ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മു
അല്ല വേറൊരു കാര്യം മാവുല ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം മൗലയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ സംസാരിച്ചോളൂ താങ്കൾ തന്നെ സംസാരിച്ചോളൂ എനിക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഖുറാനായത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ റെഫറൻസ് സഹിതം വായിച്ചാ പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അതുണ്ട് യോഹനാന്റെ സൂക്ഷിച്ച നാലാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇത് കിടപ്പുണ്ട് ആ വർത്തമാനം വേണ്ട പറയുന്ന ഏത് വാക്യമാണോ അത് വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചേ പോകാവൂ കേട്ടോ കള്ളത്തോടായിരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സംസാരിച്ചുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള മറുപടി വെച്ചാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുൻപ് വേറൊരാള് യേശുവിന്റെ വചനം പറഞ്ഞല്ലോ ആറ് വചനങ്ങൾ യേശു ദൈവമാണെന്നുള്ള തെളിയിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനുള്ള മറുപടി അതിനുള്ള മറുപടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഫറൻസ് സഹിതം പറയണം അവിടെ അത് കിടപ്പുണ്ടാണ് ഇപ്പം വായിച്ച ജോണിന്റെ ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് വായിച്ച് ബൈബിൾ എടുത്ത് ജോൺസെവൻറ്റീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിൽ കുറെ വചനങ്ങൾ ആറ് വചനങ്ങൾ അത് ഞങ്ങള് അത് ഞങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കാണാം ജോൺ ടെന്നിന്റെ ജോൺ ടെൻറ്റി നയൻ ജോൺ ടെൻ ട്വന്റി നയൻ വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ വചനം എടുക്കണേ ജോൺ ടെന്നിന്റെ ട്വന്റി നയൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം വായിച്ചത് ും No one can snatch them out of my father's hand. I and father are one. I and my father are one. Let me read. Maula, let me read. Excuse I and my father me. are... Let, let, let Maula, me read. I and my father are what? Yeah, Maula, read. read Maula, I and my father read. are what? Read. Let me read. Maula, Please let me read. According to your Trinity, father is not son. Son is not father. Father is not Holy Spirit. Son is not Holy Spirit. Son is not Holy Spirit. This is in your Trinity. No, no, no. അതുകൊണ്ടല്ല ഞാനിവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് താങ്കൾ മറുപടി തരുന്നില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്ന കേക്കും അവല ഞാൻ പറയാ താങ്കൾ പതുക്കെ പതുക്കെ സംസാരിച്ചു പോകാനെ സ്പീഡിൽ സംസാരിച്ചു പോയാൽ ഓഡിയൻസിന് പോലും മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്നേ താങ്കൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ടേ ഇടക്കേറി സംസാരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ താങ്കൾ പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാവും താങ്കൾ ഈ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവും സ്പീഡിൽ പറയാതെ സ്പീഡിൽ പറയാതെ പതുക്കെ പതുക്കെ വായിക്കേ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഇരുപത്തി എട്ട് വായിച്ചോ ഇരുപത്തി എട്ട് വായിച്ചോ ദൈവത്തിനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ യേശു പറയുന്നു ഞാനാണ് നിത്യജീവൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഐ ഗേവ് ദം ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് തലയിലിരിക്കണത് 
നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇത് പിരി കൊടുത്തുണ്ട് അത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അപ്പോ I give them a chat, they will never perish. No one can snatch them out of my hand. My father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my father's hand. I and the father are one. I and my father are one. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ത്രിയേകത്വ വിശ്വാസ പ്രകാരം ജീസസ് ഫാദർ അല്ല ഫാദർ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അല്ല ജീസസ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അല്ല അപ്പൊ ഇതിനൊരു കോണ്ടസ്റ്റ് ഉണ്ട് യേശു തന്നെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു പറയുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ <laughs> 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 Maula how ma- how much minute do you need I don't know how many minute I'm just read you are and minute minute so I'm reading so let me read and just Kavala prasangam allallo samayam venam pulli kavasaram kodu pulli kavasaram kodu samayam choyikanda pulli kavasaram kodu 1 minute samsarikkatte ha okay ningalde vishwasa prakaram ningalde vishwasa prakaram yesu pidavalla yesu parishuddhaatmavalla pidav parishuddhaatmavalla അപ്പം ഐ ആൻഡ് ഫാദർ ആർ വൺ എന്നുള്ളതിന് ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കോണ്ടസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ ജോൺ ഗോസ്ബൽ വായിക്കണം ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ജോൺ അതിൽ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് യു ആൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഐ ആം വൺ ജസ്റ്റ് ആസ് യു യു ആൾ ആർ വൺ ജസ്റ്റ് ആസ് ഐ ആം ആൻഡ് ഫാദർ ആർ വൺ ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാണെന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ഞാനും ഒന്നാണെന്ന് യേശു പറയുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അതിനൊരു കോണ്ടസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വേഗം ചാടിക്കേറിയിട്ടാ യേശു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യേശു ദൈവം പറയാൻ പോകരുത് കാരണം അടുത്ത വചനത്തിൽ ജൂതന്മാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു ജൂതന്മാര് യഹൂദന്മാർ at this the jews again picked up stones to stone him and jesus responded i have shown you alla yohannanda suvishesham 17th adhyay 31st vakyam ano alla 17 21 22 avade yesu parayunnundu yesu parayunnu njan ende glory ende mahatvam njan ningalkku ellavarkkum nalgiyunu pashe yeshayavinte suvisheshathu parayunnundu 48 yeshayavinte suvishesham 48 yeshayavinte suvishesham ഇത്രയും നേരം അജീഷ് പ്രധാൻ മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിച്ചത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാക്കണം മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ തർക്കിക്കണോട് നിങ്ങൾ നാലാള് അതായത് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ അടുക്ക നാല് ഹൈനകൾ തർക്കിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ കയറി വീരവാദം ഇറക്കാതെ മൗല അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂ താങ്കളുടെ വാദം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരി മലയാളത്തിൽ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു പോണേ മൗല ആ വായിച്ചു അപ്പം ഈ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞത് യേശു പറയുന്നു അതായത് യഹൂദന്മാർ യേശുനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കല്ല നിങ്ങളെ കല്ലെറിയുന്നത് ബട്ട് ഫോർ ബ്ലാസ്ഫമി അതായത് ദൈവ ജോൺ ടെൻ തേർട്ടി ത്രീ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ കള്ളെറിയുന്നോ യേശു യേശുവിനെ യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ കള്ളെറിയാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ യേശു ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കള്ളെറിയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ കല്ലെറിയുന്നതെന്ന് അപ്പൊ യഹൂദന്മാർ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കള്ളെറിയുന്നത് ദൈവ നിഷേധത്തോണ്ടാണ് ആ വേഴ്സ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> for you let me read hmm. we are not stoning you for any good work english said the jews english are not maula kudalum orathare dev baachanil message idu avarku english ariyan veyatha aalkaru ningal malayalathi vaayikkane yesu parayana yesuvinoda jehudamar parayana ningale ningale ja kallariyunnathu ningalde nalla work pravartanangal kandittalla pashe ningal devanishayam parayunnathu ningale kallariyunnathu yesu kallariyunnathu 
നിങ്ങളുടെ തലയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ദൈവ നിഷേധം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കല്ലെറിയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങൾ സ്വയം ദൈവമാണെന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കല്ലെറിയുന്നതെന്ന് അവിടെ അങ്ങനെ കയറി ഇടപെടരുത് ഞാൻ ഒരു സാധനം തരാം കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ആ സംസാരിക്കുന്ന ആളൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ അവിടെ യേശു യഹൂദന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളൊന്നും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി യേശു യഹൂദന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവർ ക്രിസ്തുമ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രിയേകത്വമതം യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദൈവങ്ങളാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വചനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റം പറയുന്നതാണ് യേശു ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളുകളിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അതൊന്ന് വായിച്ച് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വചനം നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഇല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിലുണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇല്ല താങ്കൾ അത് ശരിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചേ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഇല്ല താങ്കൾ വായിക്കത് യേശു പഴയ നിയമം അതായത് സാം സാം എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിന് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ അതിലുള്ള വചനം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി നാലല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് വായിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അതെ അതിന്റെ കോണ്ടസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതെ യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു ഈസ് ഇറ്റ് നോട്ട് ഇൻ യുവർ ലോ അതായത് നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിലില്ലേ ഐ ഹാവ് സെറ്റ് യുവർ ഗോഡ്സ് അതായത് നിങ്ങൾ ദൈവങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് ദൈവിക നിയമത്തിലുണ്ട് എന്ന് യേശു അവരോട് പ്രതിപദിച്ചു അപ്പൊ യേശു ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് കരുതിയിട്ടില്ല അല്ല 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 ഈ പുള്ളി എന്താ വായിച്ചു പോകുന്നത് മര്യാദക്ക് വായിച്ചത് എന്താ യേശു ദൈവമാണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് യേശു ജൂതന്മാരോട് പറയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനത്തില് എവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്നെ സാധനം വരെ വിട്ടുപിടി ഒരു കുന്തം ഇതിൽ എവിടെ യേശു കൃത്യ ദൈവം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാവല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കള്ളത്തരം കേട്ടോ നസറ നീ പുള്ളി പറയുന്ന കള്ളത്തരം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ തർക്കിക്കുകയല്ല സുഹൃത്തെ താങ്കൾ വായിക്കുന്ന ബൈബിൾ വാക്കി അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാനേ പറഞ്ഞല്ലോ അതവിടെ തർക്കമാണ് കാരണം താങ്കൾ തെറ്റിച്ചു വായിക്കുന്നു മൗല മൗല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മൗല ഞാനിപ്പോ ഒരു ഖുറാൻ ആയത്തില് സൂറ ഫാത്തി എഴുതിട്ട് തെറ്റായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ പറയത്തില്ല അങ്ങനല്ല ശരിയായിട്ട് വായിക്കാം കാരണം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ഗ്രന്ഥത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്തുള്ള വാക്കുകൾ തെറ്റിച്ചു വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ശരിയായിട്ട് വായിക്കാനാ പറയുന്നത് ഓഡിയൻസ് നിങ്ങൾ കളിയാക്കും ഇത് മലയാളം ബൈബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളം ബൈബിൾ അല്ല ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ആണ് ബൈബിൾ ഹബ് ഡോട്ട് കോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവരാ അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വായിക്കുമ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് വാക്കുകൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് ഇരുന്നോണ്ട് ചിരിക്കും നിങ്ങളെ കളിയാക്കും അതിനാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കുന്നത് അത് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു അതായത് യേശു ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാണ് യഹൂദർ അവനെ എറിയാൻ വീണ്ടും കല്ലെടുത്തു യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു പിതാവിൽ നിന്നുള്ള അനേകം നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ച
ഇവയിൽ ഏതു പ്രവൃത്തി മൂലമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കല്ലെറിയുന്നത് യഹൂദർ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും നല്ല പ്രവർത്തികൾ മൂലമല്ല ദൈവഭൂ ദൈവദൂഷണം മൂലമാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ കല്ലെറിയുന്നത് കാരണം മനുഷ്യനായിരിക്കെ നീ നിന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കുന്നു അപ്പൊ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞ മറുപടി അതെല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ത്രിയേകത്വത്തിലോ യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിലോ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ യേശു മറുപടിയിൽ കഥാപ്രസംഗം ഉണ്ടാകും കാരണം ഇത് സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് ബൈബിളിലുള്ള കഥയാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയാം വെറുതെ താങ്കൾക്ക് അവസരം തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നസറേനോട് പറയാം നസറേനെ കയറി ഇടപെടരുത് നമുക്ക് ഇക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ളതാണ് യേശു അവ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ദൈവങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ വിശുദ്ധ ലിഖിതം നിറവേറാതിരിക്കുക ഇല്ലല്ലോ ദൈവജനം ആരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നുവോ അവരെ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് അവൻ വിളിച്ചു ആര് കർത്താവായി യഹോവ വിളിച്ചു ദൈവവചനങ്ങൾ ആരത്തേക്കാണ് വന്ന് അവരെ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് യഹോവ വിളിച്ചു അപ്പൊ ബൈബിൾ ധാരാളം ദൈവങ്ങളുണ്ട് യേശു പറയുന്നത് ഞാനും അതേപോലെ ഒരു ദൈവങ്ങളാണ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനം വരെ കീറി കൃത്യം താങ്കൾ വായിച്ചിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് വേഷം കെട്ടിറക്കണോ മര്യാദക്ക് വായിച്ച് വായിക്കാണ് മിസ്റ്റർ ഞാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കേണ്ടേ മുപ്പത്തിനാല് യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ വായിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അള്ളാവിലേക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോ ഇത് വായിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂ ഇത് വായിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂ നിങ്ങളെന്തിനാണ് കാസർകോട്ട് പോയി കണ്ണൂരേക്ക് പോകണം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകണം ഈ വിശുദ്ധ നുണ അടിക്കുന്ന പരിപാടി നിങ്ങളുടെ റൂമി അടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ അടിക്കരുത് കേട്ടല്ലോ ഈ വിശുദ്ധ നുണയാക്കാൻ വായിക്കേണ്ടതിന് പകരം നിക്ക് നിക്ക് മൗല നിക്ക് മൗല നിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു മാന്യനായ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നിങ്ങൾ മാന്യമായി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വായിച്ചു ഞാൻ അത് എടുത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന അതേ റെഫർ ഇറക്കി കേരളം അതേ വേർഷൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈ നിട്ട് വായിക്കുക ആ വ്യാഖ്യാനം കൈ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ തക്കിയ നിങ്ങളുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് അത് പറഞ്ഞത് പോലെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സമ്മതിക്കുള്ളൂ മൗല ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അത് സമ്മതിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഔട്ടാക്കൂ ഇത് നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ആണ് തെറ്റിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ പോലെ വായിക്കാനുള്ള ബൈബിൾ ആണ് തെറ്റിച്ചു യഹൂദന്മാർ അവനോട് നല്ല പ്രവൃത്തി നിമിത്തമല്ല ദൈവദൂഷണ നിമിത്തവും നീ മനുഷ്യനായിരിക്കെ നിന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കല്ലെറിയുന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് നിങ്ങൾ ദേവന്മാർ ആകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങളുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിന്റെ വെളി അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരെ ദേവന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ തിരുവഴുത്തിന് നീക്കം വന്നുകൂടെ കൂടെ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇവിടെ വായിച്ചത് ഇത് ഹോളി ഡിവൈൻ ഡോട്ട് കോം ബൈബിൾ ആണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ബാക്കിയുണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് മൗല അവിടെ മിണ്ടാതിരുന്നത് താങ്കൾക്ക് നേരെ വായിക്കാനും അറിയത്തില്ല വായിക്കാനും താങ്കൾ കയറിയെ ബഹളം വെക്കുന്നത് നമ്മളല്ലേ മറുപടി പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നീ ദേവദൂഷണം പറയുന്നു എന്ന് പിതാവ് വിശദീകരിച്ച് ലോകത്തിൽ അയച്ചവനോട് നിങ്ങൾ പറയുന്നുവോ താങ്കൾക്കൊട്ട് മലയാളം വായിക്കാനും അറിയത്തില്ല വായിക്കുന്ന മൊത്തം കൈ നിട്ട് വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പോ കിടന്നിട്ട് ബഹളം വെക്കാതെ വായിച്ചതിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് അവസരം തരാം ബാക്കി വായിക്കേ ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കണ്ട ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാലും പിതാവ് എന്നിലും ഞാൻ പിതാവിലും 
എന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് അറിയേണ്ടതിന് പ്രവൃത്തിയെ വിശ്വസിപ്പിൻ അവർ എന്നെ പിന്നെയും പിടിപ്പാൻ നോക്കി ഞാൻ അവനോ അവരുടെ അവർ അവനെ പിന്നെയും പിടിപ്പാൻ നോക്കി അവനോ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോയി അതെ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞത് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശു ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം പിതാവ് യേശുവിനും യേശു പിതാവിനുമാണ് ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിൽ പിതാവ് എന്നിലും ഞാൻ പിതാവിലും അതെ അതിനൊരു കോണ്ടസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ മോഹൻലാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വചനങ്ങൾ വായിക്കണം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം അതില് അത് കഴിയുന്ന പോയി പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് വായിക്കു വായിക്കൂ അതിൽ പറഞ്ഞു യു ഓൾ ആർ വൺ ജസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടും അല്ലേ നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ലോകം വിശ്വസിപ്പാൻ അവർ എല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് പിതാവെ നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ആകുന്നത് പോലെ അവരും തമ്മിൽ ആകേണ്ടതിന് തന്നെ നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മഹത്വം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ലോകം അറിയുവാൻ നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നാകേണ്ടതിനും ഞാൻ അവരിലും നീ എന്നിലും അവർ ഐക്യത്തിലും തികഞ്ഞവരായിരിക്കേണ്ടതിനും തന്നെ പിതാവെ ബാക്കി ബാക്കി വായിക്കട്ടെ പിതാവേ പിതാവെ നീ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് നൽകിയ മഹത്വം നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളവർ കാണേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അവരും എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു ആ നീതിയുള്ള പിതാവെ ലോകം നിന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനോ നിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹം അവരിലാകുവാനും ഞാൻ അവരിലാകുവാനും ഞാൻ നിന്റെ നാമം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും വെളിപ്പെടുത്തും ഇതിലെന്താ താങ്കൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ജോൺ പത്താം അതായത് യോഹന്നാന്റെ സുഷേൻ പത്താം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പതാമത്തെ വചനം ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് അതൊരു സ്പിരിച്വൽ മീനിങ് ആണ് അതിനുള്ളത് അല്ലാതെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് പിതാവും യേശു ഒന്നാണെന്നല്ല യേശു പിതാവ് എല്ലാവരും ഒന്നാണ് അവരും ഒന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് യേശുവും പിതാവും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ശിഷ്യന്മാരും ഒരൊറ്റ കൂട്ടമായി ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഇതിൽ ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഐക്യത്തിൽ ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് യേശുവും പിതാവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യ ഐക്യം പോലെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാര് തമ്മില് അതായത് അവര് തമ്മിൽ ഐക്യം വേണമെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് പിതാവും പുത്രനും ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ ഒന്നാണെന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ താങ്കൾ ആ വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ട് ഇവിടെ വരണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ മീനിങ്ങിൽ എടുക്കണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ താങ്കൾക്ക് ഒന്നില് ലിറ്റർ മീനിങ് എടുക്കും എന്നിട്ട് താങ്കൾ വേറൊരു വാക്യം കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ മീനിങ് എടുക്കാൻ പറയും എന്ത് ഇരട്ടത്താപ്പാടോ മൗല ഇത് എന്ത് ഇരട്ടത്താപ്പാ താങ്കൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് തോന്നുമ്പോ സ്പിരിച്വൽ അർത്ഥത്തിലും വേറൊരു വാക്യത്തിൽ താങ്കൾക്ക് തോന്നുമ്പോ അത് ലിറ്റർ അർത്ഥത്തിലും എടുക്കുക ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ ഒന്നായി അതായത് അത്ര ഐക്യത്തില് ഇവര് നിക്കണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾ തമ്മില് അത്ര ഐക്യം വേണമെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അതെ യേശുവും പിതാവും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതെ ഐക്യത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ആ അതെ അതിലെന്താ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു അതില് ഞങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അജീശ്വരതരെ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അല്ലല്ല നമുക്ക് ഇക്കിലാസ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മൗല താങ്കൾ ഞാൻ വായിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസിനോ ഖുറാൻ ആയത്തിനോ എന്തെങ്കിലും എറു എതിർവാദം താങ്കൾക്ക് പറയാനുണ്ടോ എതിർവാദം പറയാനുണ്ടല്ലോ അത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അല്ല അല്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അല്ല മൗല ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ മൗല ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ താങ്കളുടെ അള്ളാഹു ദൈവമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി താങ്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇരിക്കും എന്നെ ഇത് പറയാൻ സമ്മതിക്കൂ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കും അല്
ഈ ഇപ്പോൾ ഈ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവികതയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ ഇത്ര നേരം ഞാൻ വായിച്ച ഖുറാൻ ആയത്തോ ഹദീസുകളും മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കാരണം മുഹമ്മദ് മഹാപാപിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൈവികതയെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അന്നേരം ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് മറ്റേ കാരിസൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറി വരരുത് സമ്മതമാണോ അല്ലേ നിങ്ങളെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിപ്പിക്കാം ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇക്കിലാസിലേക്കും മറ്റുള്ളതിലേക്കും കയറാല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദൈവികത വിഷയത്തിലേക്ക് കയറാല്ല ഇനിയും മുഹമ്മദ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ ഞങ്ങൾ വെളുക്കെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് പോകരുത് ഇവിടുന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മൗല ഇത്ര നേരം അന്നേരം ഇപ്പൊ യേശുവിന്റെ ദൈവികതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്ര നേരം താങ്കൾ ആയത് ബൈബിള് വായിച്ചു ഞങ്ങളും സഹകരിച്ചു എല്ലാ ജോൺ ടെൻ തേർട്ടി മുതൽ തേർട്ടി ഫോർ വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ സമ്മതിച്ചില്ല ഇത്രയും ടൈം പോയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇടക്ക് കയറി സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടും അല്ലല്ല മൗല താങ്കൾ ഇത്ര നേരം കള്ളത്തരം പറയുന്നത് ഞാൻ ദേ ഇപ്പൊ ഓഡിയൻസിന് തന്നെ കൊടുക്കാം അല്ല 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 ഓഡിയൻസ് തന്നെ മറുപടി കേട്ടോ ഓഡിയൻസിനോടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത്ര നേരം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവികത സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടക്ക് കയറിയത് ഇദ്ദേഹം വായിച്ചതിന്റെ അകത്ത് പല വാക്കുകളും വിട്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇടക്ക് കയറിയത് അല്ലാതെ ഇദ്ദേഹമായിട്ട് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അതല്ല തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ കയറിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഓഡിയൻസിനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെന്നിടുക അതല്ല ബൈബിൾ വാക്യം വായിച്ചത് മര്യാദയ്ക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കറക്റ്റ് വായനയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കയറിയതാണെന്നെങ്കിൽ രണ്ടെന്നിടുക മനസ്സിലായോ അല്ല നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്ത ഇത് പേടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഇക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സംസാരിച്ചതാണ് യു കെയില് അമേരിക്കയിലുള്ളവരായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഹാങ്ങോട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഞാൻ താങ്കൾ അനുകൂലിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരോ ഉള്ള സകല എണ്ണവും ഓടി ഒളിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൊതുവേദിയിൽ വരുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിക്കന്നേ മൗല ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ക്രിസ്ത്യൻ ടേബിൾ ടോക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങി വാ അറബിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും സ്പീക്കേഴ്സ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് താങ്കളും ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങള് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല അല്ല അതല്ല നസ്രീം ബ്രോ അദ്ദേഹം പറയുന്ന അതല്ല അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വരാന്നാണ് പറഞ്ഞത് നേരിട്ട് വരുന്നതാണ് കാരണം ഇതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളോട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ സാംഷമോൺ നാണക്കേട് കൊണ്ട് രാജബ്രോ രാജബ്രോയ്ക്ക് അറിയില്ല സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണറിൽ പുള്ളി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ബാക്കി എല്ലാരും ഓടും അവിടുന്ന് മൗല ഞങ്ങക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാഗതം കാരണം നിങ്ങളുടെ എം എം അക്ബർ അടക്കമുള്ള സകല പണ്ഡിതന്മാരും ഈ മാഷിയിട്ട് നോക്കിട്ട് എന്തിനു പോരാത്ത അഞ്ചു ലക്ഷം തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാഷിയിട്ട് നോക്കിട്ടും കാണാനില്ല ഒന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം ഇനി യേശുവിന്റെ ദൈവികത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവസാനം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഈ വൺ മോർ പോയിന്റ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയേക്കരുത് കേട്ടല്ലോ പിന്നെ അറിയാലോ യേശുവിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് ബൈബിളിൽ ഏകദേശം ഏ വചനങ്ങളാണുള്ളത് അല്ല അവസാനത്തെ ആരാധന യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുമ്പം ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരാധന അത് ഈ പുരോഹിതന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും മുഖ്യ പുരോഹിതന്മാർക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ദൈവികതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 
നസറേന മൗല പറഞ്ഞത് യേശു കുസന്റെ ദൈവികതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി നിർത്തുവാണെന്ന് പറയും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് താങ്കളി കിടന്നോണ്ട് കേറി സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നാ പറയാ പറയട്ടെ പറയട്ടെ പുള്ളി പറയട്ടെ ഓക്കെ എന്നാ പറയട്ടെ അപ്പം ഈ ഏ പ്രാവശ്യം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യേശുവിനെ ആരാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബൈബിളിൽ അത് ദൈവ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആരാധന അല്ല കാരണം അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് യേശുവിന്റെ സ്വർഗാരാധനയോടെയാണ് യേശു ദൈവമായി വെളിപ്പെട്ടതെന്നാണ് അധികം ക്രിസ്ത്യാനികളും വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്റെ അറിവിലും അപ്പം യേശുവിനെ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ സന്ദർശകർ വന്ന് യേശുവിന്റെ മുന്നിൽ കുമ്പിട്ട് വണങ്ങി ഇസ്രായേലുകളുടെ രാജാവെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദേവിഡിൻ ദാവൂദിന്റെ മകനെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നത് അതൊരിക്കലും ദൈവാരാധന ആയിരുന്നില്ല അതേപോലത്തെ ഒരു പ്രവാചകനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഖ്യ പുരോഹിതനോടോ കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനം അതാണ് യേശുവിനോട് കാണിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ദാനിയൽ നബിയോട് ദാനിയൽ പ്രവാചകനോട് കിങ് നെബുക്കാസനർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാനിയൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം ദാനിയലിനെ ആരാധിച്ചു എന്ന് വർഷിപ്പ് ഡാനിയലിന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇസാക്ക് ഇസാ ഇസാവ് ജേക്കബ് ഇസാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അതായത് ഇസാക്കിന്റെ പുത്രൻ ജേക്കബ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇസാവിന് ഏഴ് പ്രാവശ്യം കുമ്പിട്ട് വന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഏത് വാക്യം രണ്ട് നാപ്പത്താറ് അല്ല ഒരു മൗല ഒരു കാര്യം കൂടെ ആ ദാബീദിന്റെ പുത്ര എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കിടന്നു നമസ്കരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ അതുകൂടെ ഒന്ന് വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേര് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ബൈബിൾ ടോട്ടൽ ഏ വചനങ്ങളാണ് ബൈബിളിലുള്ള യേശുവിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ കോണ്ടാണോ മുഹമ്മദ് മഹാബാബിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചത് അല്ലല്ലോ എല്ലാം വായിച്ചിട്ടല്ലേ താങ്കൾ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം എവിടാന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വാക്യം മാത്രം കിട്ടിയാ മതി ബാക്കി ഇടപെടല്ല ആരും ഇടപെടല്ലേ വാക്യം മാത്രം ഞാൻ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുന്ന വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ആരും ഇടപെടല് താങ്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ ഏഴ് ഭാഗം ഏതാന്ന് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വാക്യം ഒന്നും വായിക്കണ്ട ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം പറയണ്ട ആ വാക്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ല എന്നുണ്ടോ ബാക്കിയുള്ള ഒരു മുഴുവൻ ആ വാക്യം അതിന്റെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കും പിടിച്ചു കെട്ടണമെങ്കിൽ മോഡറേറ്റർ അല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് വിട്ടിരുന്നത് എല്ലാത്തിനും പിടിച്ചു കെട്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് വർഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് ജീസസിന് പതിനൊന്നാം വചനം ആ ഇനി അടുത്തത് അവര് പറഞ്ഞത് കിങ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് യേശുവിനെ മാത്യു ഡിസൈപ്പിൾ ആണ് ജീസസിനെ രണ്ടാമത് ആരാധിക്കുന്നത് മാത്യു ഇരുപത്തെട്ട് ഒമ്പത് സഡൻലി ജീസസ് മെറ്റം ജീസസ് അവരെ കണ്ടു അടുത്തത് അവര് ചാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകൾ പിടിച്ചു വർഷിപ്പ് ചെയ്തു അടുത്തത് പിന്നെ മാത്യു ഇരുപത്തെട്ടില് പതിനാറ് പതിനേഴ് വചനങ്ങൾ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാർ ഗലിയിലിൽ പോയി അവിടെ ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ അരികിൽ നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെ കണ്ടു അവർ അദ്ദേഹത്തിനെ ആരാധിച്ച ചില ആളുകൾ സംശയിച്ചു പിന്നെ മാത്യു പതിനാല് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന യേശുവിനെ ആരാധിച്ചു പറഞ്ഞ അവരെന്താ പറഞ്ഞത് യു ആർ ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് നിങ്ങൾ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആരാധിച്ചു ശരി ശരി ഓക്കെ അടുത്തത് അപ്പോ പിന്നെ ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ വേറെ എന്നുള്ളത് പിന്നെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ ശരിക്കും ഓർമ്മ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എത്ര പറഞ്ഞോളൂ വചനം നമ്പർ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് അന്നേരം അത് താങ്കൾക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ലൂക്ക് ഇല്ല ബാക്കി പറ ലൂക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ലൂക്കിന്റെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അതുകൊണ്ട് അല്ല താങ്കൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഉള്ള ആളുകൾ 
ഇടക്കിടക്ക് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയരുത് കാരണം ഉത്തമഗീതം വേറെ വിഷയം കയറുവരും അതുകൊണ്ട് ഇത് ബാറൂസ് ബാറൂസ് സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വചനം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒമ്പത് മുപ്പത്തെട്ട് പിന്നെ മാത്യു ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ഒരു ഒൻപതിന്റെ പതിനെട്ട് ആ ഏതൊരു അധികാരി വന്ന് യേശുവിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്തു എന്റെ മകള് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ അടുത്തത് പിന്നെ ഡിസൈപ്പിൾ സാസാന ജീസസിനെ ആരാധിക്കുന്നത് ബിഫോർ ഹി സാസൻഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉയർച്ചക്ക് മുൻപ് എനിക്കൊരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് ബൈബിൾ ഫോർ ഇസ്ലാം ഡോട്ട് വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോം അതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതിലിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ സമയമില്ല താങ്കൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അതിപ്പോ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യം വെച്ചോണ്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് വായിക്കട്ടെ മാത്യു മാത്യു ഒമ്പതിന്റെ പതിനെട്ട് രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ ഒമ്പത് ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും പതിനാലിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായന്റെ അമ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് വരെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ യേശുവിനെ ആരാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ വടിയെടുത്തോണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരും കേട്ടോ ബസ് കയറി വരുവേ യേശുവിനെ ആരാധിച്ചു ഓക്കെ എന്നുള്ള ഒൻപത് വാക്യമാണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ മൗല പിന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് യേശുവിനെ ആരാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യേശുവിനെ ആരാധിച്ചു തിരിച്ചു പോയ ആളുകൾ പിന്നെ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഏകദേശം അറുപതോളം വർഷങ്ങൾ എഴുപതോളം വർഷങ്ങൾ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അവരൊരു ചർച്ച ഉണ്ടാക്കുകയോ ത്രിയേകത്വം പഠിപ്പിക്കുകയോ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ ആരാധിച്ചത് അല്ല മൗല യേശുവിന്റെ ദൈവികതയും ഈ യേശുവിനെ ആരാധിച്ചു എന്നുള്ള വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും വാക്യമുള്ളൂ തീർന്നല്ലോ പിന്നെ സഭ നിർമ്മിച്ചതും തൃത്വത്തിന്റെ വിഷയമൊക്കെ പിന്നീട് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നല്ലോ ബൈബിളിലോ അല്ല അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുടെ പ്രവർത്തികളിലോ അല്ല അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുടെ പ്രവർത്തികളില് അവരാരാധിച്ചത് യഹൂദന്മാരുടെ കൂടെ സിനഗോകിലാണ് അവർ ആരാധിച്ചത് ദൈവത്തിനെ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ ഓക്കെ അന്നേരം ഇപ്പൊ ഇത്രമാണ് യേശു ദൈവമല്ല എന്നുള്ള വാദത്തിന്മേൽ മൗല നിരത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയല്ല വാക്യങ്ങൾ സഹിതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി മൈക്ക് അങ്ങോട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മൈക്ക് അങ്ങോട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും അവകാശവും ഇല്ല ആധാരവും ഇല്ല അവിടെ അവിടെ ഇരുന്നോണം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നോണം നസ്രേൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ മൗലം മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും മൗലം മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും തുറക്കരുത് നസ്രേനെ അന്നേരപ്പം ഇജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള മൊത്തം പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും അറിയാം ബാറൂസിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് ആദ്യമേ പറയാ ബാറൂസ് ആരോപണം വെച്ചിട്ട് പോകരുത് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പോകരുത് ബാറൂസിന് തൊട്ട് ശേഷം ഞാൻ ഇനി ഇക്ലാസും സാധനവും എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഖുറാൻ ആയത്തും ഹദീസും ഒക്കെ കുറെ വായിച്ചു അള്ളാഹു ദൈവമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഖുറാനും ഹദീസും വെച്ച് നസ്രനാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നസ്രൻ എന്താ ബാറൂസിന് എന്താ പറയാനുള്ള ആദ്യമേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്ന് എന്നെ മോടാക്കരുതേ അതുകൂടെ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ ചോദിച്ചാൽ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണോ സംസാരിക്കാനുള്ളത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് തീർക്കണം വേണ്ട നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അതായത് യേശുവിന് തന്നെ തന്നെ ജീവനുണ്ട് അതുപോലെ അള്ളാഹുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാ അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അല്ല ഇപ്പൊ അത് വേണ്ട ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേറാലോ അതിലേക്ക് അതെ ഈ ചാറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നോക്കണം ഈ ഇവിടെ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനിലിരിക്കുന്നവരെ പറ്റി അതും ഇതും എഴുതി നിങ്ങൾ ഇടരുത് പ്ലീസ് ഈ പുറത്തിരുന്ന് കളി കാണാനും സംസാരിക്കാനും മെസ്സേജ് ഇടാനൊക്കെ നല്ല സുഖ 
ഇവിടെ കയറി ഇത് സംസാരിക്കാൻ അത്ര അങ്ങ് സുഖമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ചാറ്റുകളൊന്നും ഓഫ് ചെയ്യാറില്ല ഇങ്ങനത്തെ സംസാരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ ഇടക്കേറി സംസാരിക്കും അത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അങ്ങനെ ആരും ഇടരുത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരല്ലേ ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയും അവരും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്കാവും അപ്പൊ ഇവിടം തൊട്ട് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടം തൊട്ട് മൗല വ്യാഖ്യാനിച്ച പോലെ ഒരു ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരായത്ത് വെച്ച് ഞാൻ അപ്പൊ വ്യാഖ്യാനം തുടങ്ങാം അള്ളാഹു ആരാണെന്നുള്ളതല്ലേ വിഷയം ഓക്കെ ഞാന് അള്ളാഹു ആരാണ് എന്നുള്ള എന്റെ കൃത്യം തെളിവ് ഞാൻ തരാം അള്ളാഹുവും പിശാജ് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ ഖുറാനിയും തെളിയിച്ചു തരാം ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് സൂറ മുപ്പത്തി ആറ് യാസിൻ സൂറ മുപ്പത്തി ആറിന്റെ അറുപത്തി ഒന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞത് സോറി അറുപത്തി ഒന്നല്ല അറുപത്തി രണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അനേകം മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണോ അല്ല ഒരു അരപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചേ ആ സംസാരിച്ചു ഇപ്പം ഇപ്പൊ ശരിയായോ ആ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമുണ്ട് സൂറ മുപ്പത്തി ആറിന്റെ അറുപത്തി രണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അനേകം സംഘങ്ങളെ അവൻ അതായത് പിശാജ് വഴി പിഴപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എവിടെ പറയാണ് പിശാജ് ആളുകളെ വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നേരെ സൂറ നാലിന്റെ എൺപത്തി എട്ടിലേക്ക് പോകാം ഈ പറയുന്ന പിശാജ് ആരാണെന്ന് കൃത്യം സൂറ നാലിന്റെ എൺപത്തി എട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ ആയത്തിന്റെ വിശദീ എന്നാൽ കപട വിശ്വാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് രണ്ട് കക്ഷികളാന്ന് അവർ സമ്പാദിച്ച് അവർ സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ തിന്മ കാരണം അള്ളാഹു പോലെ തലതിരിച്ച് വിട്ടേക്കാണ് അള്ളാഹു പിഴപ്പിച്ചവരെ നിങ്ങൾ നേർവഴിയിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന പിഴപ്പിക്കുന്ന ജോലി അള്ളാഹുവിന്റെ ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് സാത്താന്റെ ജോലിയാണ് ഇനി സൂറ ഏഴിന്റെ പതിനാറ് ഈ പറയുന്ന പിശാജ് ആരാണെന്ന് കൃത്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സൂറ ഏഴിന്റെ പതിനാറ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹം പോയ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ പോകുന്നത് ഒരായത്തിന്റെ വിശദീകരണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ആയത്തിന് എടുക്കുന്നു ഒരു ഇദ്ദേഹം ബൈബിളിൽ കാണിച്ച പരിപാടി പോലെ ഏഴിന്റെ പതിനാറ് പതിനാറിനകത്ത് അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് അവൻ അവൻ ഇവിലീസ് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ വഴിപഴപ്പിച്ചതിനാൽ നിന്റെ നേരായ പാതയിൽ അവർ മനുഷ്യർ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവിലീസ് പറയാണ് എന്നെ വഴിപഴപ്പിച്ച നീയാന്ന് അപ്പൊ ആളുകളെ വഴിപഴപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഇവിലീസിനെ വഴിപഴപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവാണ് പിശാജ് തന്നെ പറയുന്നത് ഞാനാണ് അള്ളാ വഴിപഴപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്നാ മനസ്സിലാവും അള്ളാഹും പിശാജ് ഒന്നാണെന്ന് ബാക്കി നസറീം തരും നസറിനെ ബാക്കി നസറിനും തുടങ്ങി അല്ല ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും ഞാനും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം അതായത് ഈ അള്ളാഹു ഇരിക്കുന്നത് പിശാജിന്റെ സിംഹാസനത്തിലാണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് സഹീ മുസ്ലിം രണ്ട് ആറ് അഞ്ച് മൂന്ന് ഐ ഹേർഡ് അള്ളാഹ് മെസഞ്ചർ അള്ളാഹ് ഒഡൈൻ ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്രിയേഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ഹി ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഹെവൻ ആൻഡ് എർത്ത് ആസ് ഹിസ് ത്രോൺ വാസ് അപ്പോൺ ദ വാട്ടർ അതായത് അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്നത് ഇരുന്ന സിംഹാസനം വെള്ളത്തിന്റെ ഇനി സഹി മുസ്ലിം വോളിയം നാല് ആറ് ഏഴ് അഞ്ച് നാലില് പറയാണ് ജാബിർ റിപ്പോർട്ടഡ് ഐ ഹേർഡ് അള്ളാസ് മെസഞ്ചർ ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഇബ്ലിസ് അതായത് ബ്രാക്കറ്റിൽ സൈറ്റൺ ഈസ് അപ്പോൺ ദ ഓഷ്യൻ എന്ന് അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണെന്ന് ഇതേ ഇത് തന്നെ ഈ അപ്പോൺ ദ ഓഷ്യൻ എന്നുള്ളത് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണെന്നുള്ളത് ആണ് ഖുറാൻ പതിനൊന്നിന്റെ ഏഴിലും പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹി ഹു ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഹെവൻസ് ആൻഡ് എർത്ത് ഇൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഹിസ് ത്രോൺ ഹാഡ് ബീൻ അപ്പോൺ വാട്ടർ അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇബ്ലീസിന്റെ സിംഹാസനത്തിലാണ് അള്ളാഹു കയറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ മൗല ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ബൈബിള് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ഖുറാനും നിങ്ങളുടെ ഹദീസുകളും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇനി കേട്ടിരുന്നോ കുറച്ചു നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ നസറിന് ഇത് കൊറേ ഉണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് ചാവർ കണക്കിന് കിടക്കല്ലേ ഇത്
അള്ളാഹു ഒരു ആയത്തിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം മുഹമ്മദ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ തിരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അള്ളാഹു കളറാണെന്നുള്ളത് അതിലും വലിയ തെളിവ് ഞാൻ തരാം സൂറ എൺപത്തി നാലിൻ്റെ എട്ട് എൺപത്തി നാലിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കൃത്യം പറയാണ് ഏഴ് തൊട്ട് വായിക്കാം എന്നാൽ പരലോകത്ത് ഏതൊരുവന് അവൻ്റെ തൻ്റെ രേഖ വലതു കയ്യിൽ നൽകപ്പെട്ടുവോ അവൻ ലഘുവായ വിചാരണയ്ക്ക് മാത്രം വിധേയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയാണ് അവൻ ലഘുവായ വിചാരണയ്ക്ക് അതായത് ചെറിയൊരു വിചാരണയ്ക്ക് മാത്രം വിധേയ എന്നാൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് സൊഹീൽ ബുക്കാരി ബുക്ക് നമ്പർ മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ എൺപത്തി ഏഴിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ ആ ഹദീസ് കൂടെ എടുക്കാവേ ഇത് ഇത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന് നേരെ വിപരീതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ച മുഹമ്മദ് ഇവിടെ എന്താ തെളിയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ബുക്ക് നമ്പർ മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ എൺപത്തി ഏഴിൻ്റെ അകത്ത് കൃത്യം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഈ ആയത്തിൻ്റെ അകത്ത് പറയുകയാണ് അവൻ ലഘുവായ വിചാരണയ്ക്ക് മാത്രം അതായത് എന്നാൽ പരലോകത്ത് ഏതൊരുവിന് തൻ്റെ രേഖ വലതു കയ്യിൽ നൽകപ്പെട്ടുവോ അവൻ ലഘുവായ വിചാരണയ്ക്ക് മാത്രം വിധേയനാകുന്നതാണ് സൂറ എൺപത്തി നാലിൻ്റെ എട്ടാം ഏഴും എട്ടും എന്നാൽ ബുഖാരിക്ക് അത് മുഹമ്മദ് പറയാണ് സൂറ മൂന്നിൻ്റെ ബുക്ക് നമ്പർ മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ എൺപത്തി ഏഴ് ആഴ്ചയിൽ നിന്ന് നബി അലി അന്ത്യനാളിൽ ആരെങ്കിലും തീക്ഷ്ണ വിചാരത്തിൽ വിധേയാൾ അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ ആയിഷ പറഞ്ഞു നബിയോട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ നാം അവനെ ലളിതമായ വിചാരണയ്ക്ക് വിജയനാക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നബി കൊടുത്ത മറുപടി ആരെങ്കിലും കണിശമായ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയനമായ അവൻ നശിച്ചത് തന്നെ അപ്പൊ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എവിടെ കിടക്കുന്നു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് എവിടെ കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങള് വായിച്ചു ഓഡിയൻസിനാണേലും കേൾക്കണം മൗല നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണെന്ന് സൂറ ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ നാപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നു അവരെ നാം നരകത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന നായകന്മാരാക്കി ഒന്നുറപ്പ് ഉയരത്തെ നെപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ആൻഡ് വി മേഡ് ദം ലീഡേഴ്സ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ദ ഫയർ ആൻഡ് ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് റിസറക്ഷൻ ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഹെൽപ്ഡ് അപ്പം ഇവിടെ അള്ളാഹു ആണ് അവരെ നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന നായകന്മാരാക്കുന്നത് ഇനിയും സൂറ മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് പിശാജാണ് നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സൂറ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് കത്തിക്കാളുന്ന നരകത്തിലേക്കാണ് പിശാജ് അവരെ നയിക്കുന്നതെങ്കിലും അതുമാ അതും അവർ പിൻപറ്റുമോ ഏ ഇനിയും ഇനി ഒരു സൂറ ഏഴിന്റെ പതിനേഴ് പറയുന്നത് പിശാജ് അവരെ പിന്നിലൂടെയും വലയം വെക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നേ പിന്നെ അവരുടെ മുന്നിലൂടെയും പിന്നിലൂടെയും വല വലത്തു നിന്നും ഇടത്തു നിന്നും ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമെന്ന് പിശാജ് പറയുന്നു ഇനിയും സൂറ എൺപത്തി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപതിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഞാൻ അവരെ പിന്നിലൂടെ വലയം വെക്കുന്നു അള്ളാഹു അവരെ പിറകിലൂടെ വലയം വെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇനിയും സൂറ നാലിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പിശാജാണ് അവരെ വഞ്ചിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സൂറ നാലിന്റെ നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ടിൽ സത്യനിഷേധികൾ വഞ്ചന ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു അവരെ വഞ്ചിക്കുന്നു അള്ളാഹു വഞ്ചന ചെയ്യുന്നവരിൽ ഉത്തമനാണ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെയും കാണാം ഇനിയും സൂറ ഒരു മിനിറ്റ് സൂറ അഞ്ചിന്റെ അഞ്ചിന്റെ സൂറ അമ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് അല്ല ഡസ് നോട്ട് ലവ് ദ പ്രൗഡ് പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അല്ല ഡസ് നോട്ട് ലവ് ദ പ്രൗഡ് ഇനിയും താഴോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അഹങ്കാരികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അഹങ്കാരികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അമ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ വായിക്കുന്നവരാണല്ലോ അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുത്ത് വായിക്കാം ഇനി അള്ളാഹു നരക ഈ വാക്ക് അനുത് വധിച്ച് അള്ളാഹു നരകത്തിലാണ് എന്ന് തന്നെ തെളിയിക്കാം സൂറ അൻപത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹി അല്ല ദ വൺ ഹൂ ഹൂ ദർ ഇസ് നോ ഗോഡ് ബട്ട് ഹി ദ സോവർ ഇൻ ദ ഹോളി വൺ ദ ഗിവർ ഓഫ് ദ പീസ് ദ ഗിവർ ഓഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ദ ഗാർഡിയൻ ദി ഓൾമൈറ്റി ദ ഇൻ റെസിസ്റ്റബിൾ ദ സുപ്രീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പം ഹി അല്ല ദ ക്രിയേറ്റർ 
ഓഫ് ആൻഡ് ദ ഇൻവെന്റർ ആൻഡ് ദ ഫാഷണർ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനിയും ഇതിന്റെ സൂറ ഏഴിന്റെ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നു പിശാജാണ് അഹങ്കാരം ചെയ്യുന്നത് ഏഴിന്റെ പതിമൂന്നിൽ ദ ലോഡ് ഓർഡ് ഇൻ സെയ്റ്റൻ ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് സെയിങ് ദേർ ദിസ് ഇസ് നോ പ്ലേസ് ഫോർ യു ടു ബി പ്രൗഡ് അപ്പം പിശാജ് അഹങ്കാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും സൂറ പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് there is uh, they will be commanded to enter the hell to live therein forever how terrible will be the place of proud one appam ee proud aayittulla aalkare ellavareyum naragathilekku vidunnu ennu allahu parayunnundu pashe allahu thanne allahu thanne proud aanu അള്ളാഹുവിന് പ്രൗഡ്നെസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും ഞാൻ അമ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞാൻ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിലും വായിക്കാം താങ്കൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ വായിച്ചത് ഇനിയും സൂറ അമ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ നിക്ക് 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 സൂറ അമ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ എടുക്ക ഇത് ഈ എന്റെ നോട്ട്സ് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലായത് കൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിലും എടുക്കാം സൂറ അമ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് അമ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നിങ്ങളത് നോക്കൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വേറെ ഒരു പേരാണ് അൽ മുത്തക്കബീർ ഈ മുത്തക്കബീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഹങ്കാരമുള്ളവൻ പ്രൗഡ് ഉള്ളവൻ ആരഗൻസ് ഉള്ളവൻ ആരഗൻസ് ഉള്ള അള്ളാഹു തന്നെയാണ് നരകത്തിൽ പോ നിക്ക് 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 പറ അത്ര പോ പോകാൻ വരട്ടെ ഇത്രയും ആ ഇനിയും അള്ളാഹു അനു നിക്ക് 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 കേക്കു 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 അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഏതാണ് സൂറ പതിനൊന്നിന്റെ ദേ 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 കേട്ടിട്ട് പോ കേട്ടിട്ട് പോ സൂറ പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് ആൻഡ് മൈ അഡ്വൈസ് വിൽ നോട്ട് ബി ബെനിഫിറ്റ് യു ഓൾ ദോ ഐ വിഷ് ടു അഡ്വൈസ് ഇഫ് അള്ളാഹ് ഷുഡ് ഇന്റെൻഡ് ടു പുട്ട് യു ഇൻ എറർ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഹി ഈസ് യുവർ ലോഡ് ആൻഡ് ടു ഹിം യു വിൽ ബി റിട്ടേൺഡ് അപ്പം അള്ളാഹു വഴി തെറ്റിക്കുന്നവനാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനിയും അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ സെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ സെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേറെ ആയത്തുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി പിശാജാണ് ആൾക്കാരെ സെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൂടെ നമുക്ക് സൂറ പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനകത്ത് കാണാം പിശാജ് മനുഷ്യരെ വഴി വഴി തെറ്റിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം പിശാജിനെ വഴി തെറ്റിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു ആണെന്ന് പിശാജ് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് ഇബ്ലി സെഡ് ഓ മൈ ലോഡ് ബിക്കോസ് യു മിസ്ലീഡ് മീ നീ എന്നെ വഴി തെറ്റിപ്പിച്ചു ഐ ഷാൽ ഇൻഡീഡ് അഡോൺ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദി എറർ ഫോർ ദെം ഓൺ ദി എർത്ത് ആൻഡ് ഐ ഷാൽ മിസ്ലീഡ് ദെം ഓൾ അള്ളാഹു പിശാജിനെ വഴി തെറ്റിച്ചത് കൊണ്ട് പിശാജ് മനുഷ്യരെ എല്ലാവരെയും വഴി തെറ്റിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഇഷ്ടം പോലെ ആയത്തുകൾ ഇതിനെ പറ്റി കൊണ്ട് എന്റെ ജരമേലേക്കൊക്കെ പോകാൻ വരട്ടെ മൗലയല്ല കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തന്നെ യഹോബ എന്ന് അന്നപ്പൊ പിന്നെ മൗല എന്തിനാണ് കിടന്നോണ്ട് കരയേണ്ട കാര്യം അള്ളാഹു തന്നെ യഹോബ എന്ന് പറയാം താങ്കൾ കിടന്നോണ്ട് കരയാതെ മൗല മൗല അള്ളാഹു പിശാജാണെന്നോ അള്ളാഹു ദൈവമല്ല എന്നുള്ളതും തെളിവാണ് താങ്കൾ യേശു ദൈവം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നില്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ മൊത്തം കുടിച്ചു കൂടിയില്ല ആലോചിക്കണായിരുന്നു ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് അരച്ച് കലക്കി അങ്ങോട്ട് താങ്കൾ ഈ യേശുക്രിസ്തു ദൈവമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി താങ്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ വാക്യങ്ങൾ തന്നോളൂ തന്നോളൂ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവർക്ക് ഇവരെ ആരെ ഇടയ്ക്ക് കേറ്റാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിപ്പൊ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം അവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കും കാരണം അള്ളാഹു ആരാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു തരാം ദൈവമാണോ സാത്താനാണോ എന്നുള്ളത് തെളിയിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം താങ്കൾക്ക് അവസരം തരുമ്പോൾ താങ്കൾ ഇരുന്ന് സംസാരിച്
താങ്കള് പിശാജിന്റെ ആത്മാവ് കേറിയിരിക്കുന്ന താങ്കൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇനി തിരിച്ചു കിട്ടും ഇത് വർഷങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് തല യഹോവ പിശാജല്ല പക്ഷെ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഇനി അവര് വായിക്കുന്ന കണക്ക് ആയിരിക്കൂല ഞാൻ വായിക്കുന്ന അവരോടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതായിരിക്കും നല്ലത് നസറേന വായിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചു ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഞാൻ തുടങ്ങാം പിശാജ് മഹാപിശാജാണെന്നുള്ളത് ആയത്തുകൾ മറപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറന്നു പോകാൻ സാത്താനാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന സൂറ ആറിന്റെ അറുപത്തി എട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് വെൻ യു സി ദോസ് ഹു ഗോസ് ഇംപോസ്ലി അബൌട്ട് അവർ സയൻസ് അവോയ്ഡ് ദ മണ്ടിൽ ദ എൻഗേജ് ഇൻ സം അതർ ഡിസ്കറി ഡിസ്കോഴ്സ് ബട്ട് ഇഫ് സൈറ്റൻ മേക്സ് യു ഫോർഗെറ്റ് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ പിശാചാനും മനുഷ്യരെ ആയത്തുകൾ മറപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും അടുത്തത് അള്ളാഹു ആണ് ആറയത്തുകൾ മറപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റിയാറിൽ പറയുന്നുണ്ട് സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റിയാറിൽ ഫോർ എനി വേഴ്സ് ദാറ്റ് വി അബ്രോഗേറ്റ് ഓട്ട് കോസ് ടു ബി ഫോർഗോട്ടൻ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഇനിയും അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങളെ ഒരായത്ത് അബ്രോഗേറ്റ് ചെയ്യാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ബ്രിങ് അനദർ which is better than it or similar to it do you know not know that allah has the power over all the Please. things ഇവിടെ ആറിന്റെ അറുപത്തി എട്ട് പറയുന്നത് പിശാജ് ആൾക്കാരെ കാര്യങ്ങൾ മറപ്പിക്കുന്നു സൂര രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി ആറിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു ആണ് ആയത്തുകൾ മറപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവും പിശാജും ആരായി ഖുറാൻ ആയത്തുകളല്ലേ വായിച്ചിരുന്നത് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പേടിക്കാതെ താങ്കൾ പേടിക്കാതെ താങ്കളുടെ മുടിയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം അവിടെ നിക്കി ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ തരുന്ന സമയത്തില് താങ്കൾ കേറിയിട്ട് നസ്രാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ തരുന്ന സമയത്ത് താങ്കൾ കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയത്തുകൾ ഹദീസുകളെ കണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഹദീസിൽ നിന്ന് മറുപടിയും ബൈബിൾ ഇല്ലാത്തോടെ തന്നു താങ്കൾ ഇനിയും തിരിച്ചു നിന്ന് ഞങ്ങൾ തരുന്ന സമയത്ത് ഉടനെ ബൈബിളിലേക്ക് മാത്രം കയറുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാരണം ഞങ്ങൾ വായിച്ചു മൊത്തം താങ്കൾ സ്ഥിരീകരിക്കും താങ്കൾ മൈക്കും മ്യൂട്ട് ചെയ്തത് താങ്കൾക്ക് അവസരം തരുമ്പോഴത്തേനും കയറി സംസാരിച്ചു ആ വായിച്ചു നസ്രേനെ മുഹമ്മ അള്ളാഹു എന്ന പിശാചിനെ പറ്റി വായിച്ചു ആ ഇനിയും വഞ്ചന ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ആരാണെന്ന് അള്ളാഹു സൂറ മൂന്നിന്റെ അമ്പത്തിനാല് പറയുന്നു അള്ളാഹു ഖൈറുൽ മാക്കറീനാണ് മക്കർ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഉത്തമനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സൂറ മൂന്നിന്റെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ വായിക്കാം സൂറ മൂന്നിന്റെ അമ്പത്തിനാല് ദേ സൂറ മൂന്നിന്റെ അമ്പത്തിനാല് അവിടെ അമ്പത്തിനാല് പറയുന്നു ഏർ നിഷേധി ഇവിടെ ഇവിടെ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഊടായി പെഴുതിയിരിക്കുന്നു ഏർ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല തന്ത്രം ഒന്നും പരിപാടിയേ അവിടെ ഇല്ല അത് അറബിക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ എന്തുവാണ് നടക്കുന്നത് വഞ്ചന മക്കർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വഞ്ചനയാണ് ഏർ സൂറ മൂന്നിന്റെ അമ്പത്തിനാല് ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തോണം മൗല കേട്ടോ മറന്നു പോകല്ല ഇനിയും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് റിബട്ടല് ഇനി ഡിബേറ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ അടുത്തത് റിബട്ടൽ എടുക്കാനുള്ളത് അതെ സൂറ മൂന്നിന്റെ അമ്പത്തിനാല് പറയാം സൂറ മൂന്ന് മനസ്സിലായോ അള്ളാഹു മക്കർ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഉത്തമനാണ് വഞ്ചന ചെയ്യുന്നവരിൽ ഉത്തമനാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു ഇനിയും സൂറ നാലിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് നാലിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ എന്താ പറയുന്നത് സൂറ അല അലു ഇമ്രാൻ സൂര നാലിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് പിശാജാണ് വഞ്ചന ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചാലും നമുക്ക് അത് തന്നെ കിട്ടും സൂറ നാലിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് പിശാജ് അവർക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകും അങ്ങനെ അവരെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുകയും പിശാജ് അവർക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ വഞ്ചനയാണ് മനസ്സിലായി ഡിസെപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സൂറ നാലിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപതിനകത്ത് കിട്ടുന്നു നാലിന്റെ നാപ്പത്തി രണ്ടിൽ എന്തോ നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആ തീർച്ചയായും ഈ കപട വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവെ വഞ്ചിക്കുന്നു വഞ്ചിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവര് അവര് അള്ളാഹു അവരെ സ്വയം വഞ്ചിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായി അള്ളാഹു ആണ് അവരെ വഞ്ചിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം എന്തുവായി അള്ളാഹുവും പിശാജുമാരായി കൂട്ട
മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് മൗല ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു പിൻഭാഗത്തൂടെ വലയം വെക്കുന്നു അള്ളാഹു വഞ്ചന ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു കാര്യങ്ങളെ മറപ്പിച്ച് കളയുന്നു ഏർ ഇതെല്ലാം പിശാജിന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും സെയിം രീതികളാണ് അള്ളാഹു ആണ് നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്ന് പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ മൗല ഇനി ഇതിന് ഉത്തരം പറയും അവിടെ നിക്ക് മോഡറേറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാണ് ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ കയറി സംസാരിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തന്നത് ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ എടുത്തേ ഇല്ല ബൈബിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഉത്തരം തന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് തിരിച്ച് ബൈബിളിലേക്ക് ഓടി കയറിയ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മ്യൂട്ട് അടിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും പുറത്താക്കുവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മ്യൂട്ട് അടിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഉത്തരം പറയും നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഇവിടെ ബൈബിളിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെയാണ് യേശു ദൈവമല്ല അത് നോക്കി പറഞ്ഞു ബൈബിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ യേശു ദൈവമാണോ എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്തത് ഖുറാനിൽ അപ്പൊ തൊട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇനി ഞങ്ങൾ ഖുറാനാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വായിച്ച ആയത്തിന് ഞങ്ങൾ വായിച്ച ആയത്തിന്റെ റെഫ്യൂട്ടേഷൻ ആയത്ത് വായിക്കുക ബ്രദറെ അത് അങ്ങനെ അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് തെളിയിച്ചു അല്ല അള്ളാഹു പിശാജാണെന്ന് അല്ലല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് മൗല താങ്കളിപ്പോ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഖുറാന്റെ ആയത്തുകളെ താങ്കൾ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു പിശാജാണെന്ന് താങ്കൾ തന്നെ തെളിയിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക അല്ല 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 അന്നേരം അപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് ആരാ ആരാണ് യേശുവിനെ അപ്പൊ പണിവാളിയില്ലേ അപ്പൊ പിശാജിന് പിശാജിന്റെ ആൾക്കാരാണോ ഈ എന്തോ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗല മൗല ഞങ്ങൾ വായിച്ച ആയത്തുകൾ മൗല ഞങ്ങൾ വായിച്ച ആയത്തുകൾ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യേ നസ്രീം ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മൗല ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കെ മൗല അവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കെ മൗല മിണ്ടാതിരിക്കെ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് എടുത്തിടും ആ മൗല നിങ്ങള് നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിൾ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ബൈബിൾ എടുക്കുന്ന അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഉത്തരം പറയണം അല്ലാണ്ട് ബൈബിളിൽ നിന്നല്ല ഉത്തരം പറയേണ്ടത് അതാണ് അതിന്റെ മര്യാദ അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ആ മര്യാദ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് താഴെ ഇരിക്കുക സമയം ഒരുപാടായി ഇനി ഖുറാനിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അള്ളാഹു സാത്താൻ അല്ല എന്നുള്ള ഖുറാനും ഹദീസും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം പറ്റുമെങ്കിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോ ഡിഫൻസിന്റെ ടൈം ആണ് ഒത്തിരി അറ്റാക്ക് ചെയ്തല്ലോ ഇനിയും ഡിഫൻസ് ഒന്ന് ചെയ്തേ ഡിഫൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ബൈബിളാണ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തത് ഇനിയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആയത്തുകൾ ഒന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തേ സൂറ നാലിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് പിശാജ് വഞ്ചിക്കുന്നു സൂറ നാലിന്റെ നൂറ്റി നാപ്പത്തിരണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ വഞ്ചിക്കുന്നു ആയത്ത് എഴുതിക്കോ എന്നിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കോ പിന്നെയും സൂറ സൂറ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന്റെ അമ്പത്തിനാലിൽ പിശാജ് പുറകിലൂടെ വലയം വെക്കുന്നു സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി പത്തൊമ്പ സൂറ രണ്ടിന്റെ പത്തൊമ്പതിനകത്ത് അള്ളാഹു പുറകിൽ നിന്നും വലയം വെക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനിയും അത് നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് പിശാജാണ് എന്ന് ഒരാഴത്തിനകത്ത് പറയുന്നു അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ട് സമർത്ഥിക്കണം അതിന് ശേഷം ബാക്കി കൊടുക്കാം ആ അത് രണ്ടും രണ്ടെണ്ണം മതി ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട തുടങ്ങിക്കോ മൗല ഡിഫൻസിന്റെ ടൈം ആണ് ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ദൈവം വഞ്ചിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ത്താൻ വഞ്ചിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങളും ഹിപ്പോക്രസി ആൻഡ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഇതിനെ സൂചിപ്പി
അതേ കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ ബൈബിളിലെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലും പറയുന്നത് ജനസിസ് ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഖുറാനി കയറിയില്ല മൗല വൃത്തികേട് കാണിക്കാതെ നബിയുടെ പരിപാടി കാണിക്കാതെ ഖുറാൻ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ആരോപണങ്ങളല്ലേ ഖുറാൻ ഖുറാൻ മാത്രം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി താഴക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് മൗല ഒരു കാര്യം പറയാം മൗല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മോളിലേക്ക് എടുക്കാം മൗലേനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മോളിലേക്ക് എടുക്കാം താങ്കളോട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബൈബിളിലേക്ക് ഓടിക്കാറരുത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ പറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ പ്യുവർ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഖുറാനിലേക്ക് ഓടിക്കേറിയില്ല ഹദീസുകളിലേക്ക് ഓടിക്കേറിയില്ല എന്നതുപോലെ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു ഒരു പിശാചല്ല ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഖുറാനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരിക അല്ലാണ്ട് വീണ്ടും മോഡി ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറയാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാണോ ഇസ്ലാമായിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിള് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാ ഇസ്ലാമായിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബൈബിൾ എന്നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഉത്തരമാണ് എവിടെ പോയി പോയോ പുള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് ഖുറാനോ ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏത് വേണേലും എടുക്കാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വായിച്ച ആയത്തുകൾ താങ്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം ബൈബിളിലോ ബിബ്ലിക്കൽ തിയോളജിയിൽ കയറാൻ പാടില്ല കയറി വരൂ കയറി വരൂ കയറി വാ കയറി വാട്ടിട്ടുണ്ട് കയറി വരൂ കയറി വരൂ നാണിക്കാതെ മേളിൽ കയറി വരൂ ഭയങ്കര വീരവാദമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ബ്ലോഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാംഷമൂന്നെ സാംഷമൂന്റെ മുന്നിൽ എങ്ങാണെങ്കിൽ വെട്ടുപോയാലുണ്ടല്ലോ മൗല നസ്രേനെ ആ രീതിയിലേക്ക് പോകണ്ട കേറി വരണം കേറി വരുന്ന ഉള്ള ഇവിടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഖുറാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തോണം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞോണം കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം അല്ലാതെ താങ്കൾ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അള്ളാഹു ദൈവം അല്ലാതെ നമ്മുടെ പുറകിന് പോയില്ല ഞങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെ വാക്യങ്ങൾ താങ്കളെ കൊണ്ട് തന്നെ വായിപ്പിച്ചു ഞാനും താങ്കളെ സഹായിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന്മേല് നിങ്ങൾ ഖുറാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തെളിവ് തരത്തണം കയറി വരാൻ ആർജ്ജം ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി വാ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി പിശാചിനെ ആരാധിക്കും ഞാനതാ വീണ്ടും ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് മൗല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയറി വാ എന്നിട്ട് അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു അള്ളാഹു സാത്താനാണെന്ന് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇസ്ലാം ആണെങ്കിൽ കയറി വന്ന് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നിന്ന് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യും പറ്റുമെങ്കിൽ വാ ഉള്ളി ഒരു അപ്പോളജിസ്റ്റ് അല്ലേ അല്ല ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഇസേനെ പോലെയാണ് ഖുറാനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും അറിയില്ല ബൈബിളില് കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വലിയ ആളാണ് വെബ്സൈറ്റ് ഏതാന്നാ പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് പേര് തന്നെ ആ പേര് തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതന്നെ പേര് തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മൗള കോഗ്നിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ബ്രദേഴ്സ് അതായത് ഈ കൊടിത്തോട്ടം പാസ് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിച്ച് അവിടെ വെച്ച അടിച്ച് പിന്നെ അദ്ദേഹം വഴി തെറ്റി വഴി 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 മാറിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് കൊടിത്തോട്ടം പാസ് ചെയ്തോട് ചോദിച്ചു ഐസയ്യ എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഐസായ ചാപ്റ്റർ ഇവർ ഐസയ്യനൊക്കെ ഐസയ്യ ഐസയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ അറിവിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയിൽ കുഞ്ചിയിലൊക്കെ ആക്കിയ മാതിരി ഐസയ്യ ചാപ്റ്ററും പിന്നെ ഡ്യൂട്രോണമിയും പിന്നെ ജോഹന്നാന്റെ സുശേഷത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഇതൊരു കമന്ററി പോലെ കേട്ടാൽ മതി കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു ആട്ടെ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദും അള്ളാഹുവും ഈ കാര്യങ്ങൾ ദേ സെന്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീനിൽ പറഞ്ഞ എന്നെ പറ്റി ഇതേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മുൻ പ്രവാചകന്മാർ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സുവ്യക്തമായ
പറയൂ പറയൂ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിൽ അതായത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ അതായത് അള്ളാഹുവിനുള്ള സമർപ്പണത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രവേശിക്കുക ആൻഡ് ചേത്താന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുത് അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ഷേത്താൻ നിങ്ങളുടെ തെളിഞ്ഞ ശത്രുവാണെന്നാണ് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൂറ സൂറ സൂക്ഷിച്ച് കേക്ക് ചെവി നാന്നോ കേക്കുന്നത് നാലിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പിശാജ് വഞ്ചിക്കുന്നു നാലിന്റെ നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ടിൽ അള്ളാഹു ആണ് അവരെ വഞ്ചിക്കുന്നത് വഞ്ചന ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് താങ്കൾ കേട്ടായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതായത് ദൈവത്തിന്റെ അനുമതിയോട് കൂടി മാത്രമേ പിശാജിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിനും എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതായത് ദൈവത്തിന്റെ വില്ല ആൻഡ്രീഡസ്റ്റിനി കള്ള ആൻഡ് കഥർ എന്ന് പറയും വില്ല ആൻഡ് പ്രീ ഡെസ്റ്റിനി ഓഫ് ഗോഡ് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ അനുമതിയും അതേപോലെ തന്നെ മുൻ മുൻകൂട്ടിയുള്ള തീരുമാന പ്രകാരം ലോകത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ആ അടിസ്ഥാന അതിനൊരു തിയോളജിക്കൽ ബേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അള്ളാഹു ആണ് വഞ്ചിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു വചനം വായിച്ചു ജരമയ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായ പിന്നെയും പിന്നെയും മൗലയോട് പറഞ്ഞു പിന്നെയും പിന്നെയും താങ്കൾ താഴെ പോയിരിക്കെ താങ്കളോട് പിന്നെയും പറഞ്ഞു ബൈബിളിലോട്ട് കേറരുത് ണോടാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ വെച്ച് തെളിയിക്ക് ജരമായ ബൈബിളിലോട്ട് കേറാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകമല്ല മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ ലാത്ത മനാത്ത ഉസ എന്ന മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ അപ്പനായ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തന്ന ആ ആയത്ത് വായിച്ചോണം ഖുറാൻ മാത്രം വായിച്ച് സംസാരിച്ചാ മതി ബൈബിളിലോട്ട് കേറരുത് മൗല ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ബൈബിളിൽ കേറത്തില്ല ഖുറാനിൽ മാത്രം നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാ മതി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ബൈബിൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ മാത്രമേ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതല്ല നിങ്ങൾ പിന്നെയും താങ്കൾ പിന്നെയും താങ്കളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡു നോട്ട് എൻറ്റർ ഇൻ ടു ബൈബിൾ ദ മൂമെന്റ് യു എൻറ്റർ ഇൻ ടു ബൈബിൾ ഞാൻ താഴെ ഇടും ഖുറാൻ വെച്ച് സംസാരിക്കും മിണ്ടാതെ ഖുറാൻ വെച്ച് സംസാരിച്ചോണം ബൈങ്ങി വാ കയറിവ അള്ളാഹുവിന് അസൂയ തോന്നുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് അറിയോ മുഹമ്മദിന്റെ പെണ്ണിനോട് വേറൊരാൾ സംസാരിച്ച അള്ളാഹുവിന് അസൂയ അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കേട്ടിരുന്നോ അള്ളാഹുവിന് പെണ്ണിനോട് വേറെ സംസാരിച്ച അള്ളാഹുവിന് അസൂയ അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ആരെങ്കിലും കേൾക്കാത്ത മൗലയുടെ അവസ്ഥ എന്താച്ചു കാരണം ബൈബിളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ഖുറാനിലോട്ടും കയറിയില്ല അത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആംബിയർ പക്ഷെ മൗല എന്തോ വാദമായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങ് ഖുറാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒലത്തി തരാമെന്നിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലെ മിനിറ്റ് നിങ്ങള് നേരെ ബൈബിളിലോട്ട് കയറി ഇത്ര ഉള്ളു നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള സകല പണ്ഡിതന്മാര് ഇത്രക്ക് ഇത്രക്കൊക്കെ ഉള്ളു ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള സകല പണ്ഡിതന്മാര് ഇത്രക്ക് ഇത്രക്കൊക്കെ ഉള്ളു രണ്ട് മിനിറ്റിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഹിപ്പോക്രസി ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ ബൈബിളില് കേക്കൂ കേക്കൂ അള്ളാഹു ഡിസീവ് ചെയ്യുന്നു പിശാജ് ഡിസീവ് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു പുറകിലൂടെ വലയം വെക്കുന്നു പിശാജാണ് പുറകിലൂടെ വലയം വെക്കുന്നത് അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലീഡേഴ്സിനെ ആക്കി വെക്കുന്നു പിശാജാണ് നരകത്തിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഖുറാനി പറയുന്നു ഈ നാ ഈ ആറ് ആയത്തുകൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞു ആ ആറ് ആയത്തുകളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക റെഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുക പറയാം ബൈബിളിൽ കയറിയ താഴെത്തട്ടും എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ബൈബിളിൽ കയറിയ താഴെത്തട്ടും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹിപ്പോക്രസി അല്ലേ ബൈബിളിൽ കയറിയ താഴെത്തട്ടും ഹിപ്പോക്രസിയോ എന്തൊക്കെ ഇയാൾ പറയുന്നത് കുറെ നേരം കേട്ടിരുന്നിട്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്ത് വരും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്
ബൈബിളിൽ കയറിയാൽ താഴ്ത്തട്ട് കലാപ്രസംഗമൊന്നും വേണ്ടിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലല്ല മൗല 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 ഒരു മിനിറ്റ് മൗല ഒരു മിനിറ്റ് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് ഓടി നടന്നത് ഞങ്ങളല്ല മുഹമ്മദാ തെളിവ് വേണോ തെളിവ് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു ആ അതായപ്പോ ഉറപ്പിച്ചല്ലോ പുള്ളിക്ക് പ്രാധാന്യം വേണം വേണം തെളിവ് വേണം തെളിവ് വേണം അജീഷ് ബ്രദറെ അജീഷ് ബ്രദർ പറയുന്നത് തെളിവ് വേണം തെളിവ് വേണം നിങ്ങളെന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ബൈബിളിലുള്ള വചനം കേൾക്കാൻ നിങ്ങളുള്ള പിശാജ് ഭയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അനസിൽ നിന്ന് നിവേദനൻ നബി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു വെള്ളപ്പാണ്ടിൽ നിന്നും ഭ്രാന്തിൽ നിന്നും കുഷ്ഠരോഗത്തിൽ നിന്നും മറ്റു വെറുക്കപ്പെട്ട രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നും നിന്നോട് ഞാൻ രക്ഷ തേടുന്നു മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ആരാ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിന് പേടിയാണ് അദ്ദേഹം മ്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയാണ് സത്യം പുറത്ത് എന്റെ ഡി പി ഒന്ന് നോക്കി ഇതാണോ മൗല സ്റ്റോപ്പ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഇതാണോ ഇതാണോ മൗല എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബാധിച്ചയാള് ഇതാണോ മൗല ഇത് തന്നെയാണോ മൗല ഇത് തന്നെയാണോ ഈ സാധനം തന്നെയാണോ ഇവിടുത്തെ കെട്ടാണോ പച്ച പൊറോട്ട കെട്ടാണോ മൗല ഇവിടുത്തെ മിഷണറിമാർ കാണിച്ച പച്ച പൊറോട്ട കെട്ടാണോ താങ്കള് നിങ്ങൾക്ക് ആണോ ഈ പച്ച പൊറോട്ട കെട്ടാണോ പ്രിൻസിന്റെ മ്യൂട്ടിംഗ് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് ആണോ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിൻ പ്രിൻസിന്റെ മുന്നിലോട്ടെങ്കിലും പെടല്ലേ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് ഇതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് പേടിച്ച് മ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് അതാ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അഡ്മിൻ കല്ലായിട്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു എന്നെ ഒരിക്കൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ പറയുന്നത് പേടിച്ചിട്ട് അതറിയാവോ മൗലയ്ക്ക് മുങ്കീറ നക്കറിന്റെ അടി കൊള്ളുന്ന മുഹമ്മദ് ഒരു എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് എന്റെ പൊന്നു പെറോസ് എന്ന് എന്നെ ഒന്ന് വിട്ടുപിടിയെന്ന് പറഞ്ഞു ആള് അതറിയാം മൗലയ്ക്ക് മൗല നിങ്ങൾ കുറെ നേരമായിട്ട് ഹിപ്പോക്രസി ഹിപ്പോക്രസി എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഹിപ്പോക്രസി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ബൈബിൾ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണോ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിളിന് എന്ത് വാചനവും കോട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ഹിപ്പോക്രസി നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ ആധികാരികമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്നു മൗല ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറ എന്ത് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ അതാ ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടം ഒരു മണിക്കൂറായി കാണിക്കുന്നത് ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഹിപ്പോക്രസി കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം 
എന്താ പ്രശ്നം നമ്മള് ബൈബിൾ ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ കോട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ അതിനേക്കാട്ടിൽ നല്ലത് അതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലതാവില്ല അതിൽ കൂടുതൽ വിലയില്ല ഈ ഖുറാൻ എന്ന പേട്ട് പുസ്തകത്തിന് മനസ്സിലായോ ഏറ്റവും കൂട്ടു വന്നറിയാത്ത ഇല്ലാത്ത ഒരു പുസ്തകമാണ് ഖുറാൻ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള നിലപാട് അറിയിക്കണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിലപാട് അറിയിച്ചിട്ട് ബൈബിൾ കോട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ നിങ്ങള് ബൈബിൾ കോട്ട് താങ്കളോട് ചോദിച്ചാണ് ഏബ്രാം ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയും മനസ്സിലായില്ല ഏബ്രാം ബ്രദർ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം ഇയാളൊരു സുന്നിയാണ് ഈ സുന്നികളുടെ ഒരു സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് ഉത്തരവില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കിടന്നുണ്ട് അലക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായ പേടിയാണ് 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 എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ഈ പുള്ളിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മൊത്തം നോക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ഈ ചത്തവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാ മുഴുവനും ഏർ ഇത്തിഹാസ ഇടപാടാ ആ ചത്തവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ മെയിൻ ആളാണ് സിർക്കാണ് മഹാ സിർക്കാണ് അതെ 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 അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് ഇവർ കാര്യം നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം ഇതിൽ സൈക്കാട്രിയിൽ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊജക്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് മറ്റുള്ളവരിൽ ആരോപിക്കും ഈ ടീമുകൾ പാമ്പിനോട് വരെ സഹായം തേടാനുള്ള ടീമാ ഇവര് അതറിയോ അല്ല പുള്ളി ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സത്യബ്രതരെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മൗല താങ്കൾ റെഡിയാണെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ താങ്കൾ റെഡിയാണ് അല്ല ബ്രദർ അതിനുള്ള ആംബിയർ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല ഒരു സബ്ജക്ട് ചാടി ചാടി പോകുന്ന അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഡിബേറ്റിന് കൊള്ളത്തില്ല ബ്രദറെ അതുപോലെ അല്ല അല്ല അബ്രാഹിം ബ്രദറെ സത്യബ്രതറെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിബേറ്റ് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് റീസൺ ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇത്ര ടൈം വിഷയാവതരണം ഇത്ര ടൈം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ ആളുമായിട്ട് ഇമെയിൽ വഴി ഇമെയിലൂടെ ഒരു ഇത് സംവാദ കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ട് വേണം ഡിബേറ്റ് നടത്താൻ മനസ്സിലായോ അതല്ല ഈ പുള്ളിക്ക് നിങ്ങളോട് കരാറിലൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് തരും ഒപ്പിട്ട് തരും പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹം ആ പറയുന്ന വാക്ക് പാലിക്കില്ല ഇയാള് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ നമ്മള് ബൈബിള് ഇയാള് പറഞ്ഞപ്പോ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മള് മുഴുവൻ ഉത്തരങ്ങളും ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് യേശു ദൈവമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുത്തു കാര്യസ്ഥനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതിന് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം കൊടുത്തത് കാര്യസ്ഥനെ അയച്ചത് മറ്റേ ആരാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അജീഷ് ബ്രദർ ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തല്ലോ നമ്മൾ കൊടുത്തത് മുഴുവൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഖുറാനിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ ഖുറാനിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യത്തിനെങ്കിലും ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിനെങ്കിലും ഉത്തരം കൊടുത്തു സോറി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു നമ്മുടെ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷെ അതൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു അതൊന്നും അദ്ദേഹം തന്നെ അവസാനം സമ്മതിച്ചു സോൾജർ ബ്രദറെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിച്ചു ആ ശരിയാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നീട് അദ്ദേഹം നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇദ്ദേഹമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയപ്പോഴൊന്നും ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും ഖുറാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എന്ത് ഉറപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം കുറെ സൈൻ ചെയ്ത് തന്നാലും എന്ത് ഉറപ്പിലാണ് ഇദ്ദേഹം നിങ്ങൾ ഈ ആ പറയുന്ന സൈൻ ചെയ്ത് തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പാലിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കോ ഇയാൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലല്ലോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇയാളൊരു നോട്ട് എ ഗുഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ എ ഡിബൈറ്റ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അജീഷ് ബ്രദർ നസീം ബ്രദർ അജീഷ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ ആ കോട്ട് ചെയ്ത ഖുറാൻ ഇതിനും ഹദീസിനും ഇദ്ദേഹം മറുപടിയേ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊരു സബ്ജക്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ആ സബ്ജക്ട്
പകരം ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്തിട്ട് അത് ചുമ്മാ മിസ്കോട്ട് ചെയ്യുക എന്തും ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് ഇദ്ദേഹം ഉത്തരം ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഇദ്ദേഹം കണ്ട കേട്ട ഭാവം പോലും നടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ഡിബേറ്റിന് കൊള്ളത്തില്ല ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും ഒരു അക്കാഡമിക് ലെവലിലുള്ളവരെ അതായത് അവർക്ക് തെറ്റ് വന്നാൽ അത് സമ്മതിക്കണം അങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ ഡിബേറ്റ് ശരിയാകത്തുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ചാടി 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 പോകുന്നവരുടെ ഡിബേറ്റിന് കൊള്ളത്തില്ല അവര് നമുക്ക് ചന്തകളിൽ അവരെ ഇങ്ങനെ തർക്കത്തിന് നിൽക്കാം അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ സാമിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു ഒരു പുള്ളിക്കാരനില്ല ഈ കാനഡയിലുള്ള ഒരു നല്ല ഡിബേറ്റ് പേരെന്തോ അറിയാം അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് നല്ല നല്ലപോലെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഇവന്മാരുടെ ഒരു ദാവ പ്രവർത്തകന്റെ കൂടെ ഒരു ഡിബേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു എനിക്ക് പേര് ഓർമ്മ വരുമ്പോ ഞാൻ പറയാം ആ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവന്മാരുടെ ഒരു അല്ല റോബർട്ട് അല്ല റോബർട്ട് അല്ല റോബർട്ട് സ്പെൻസർ അല്ല ജോർഡൻ പീറ്റേഴ്സൺ അല്ല ഞാൻ പുള്ളിയുടെ പേര് ഓർമ്മ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അല്ല 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 ബ്രദറെ അല്ല അല്ല ഞാൻ പുള്ളിയുടെ പേര് ഓർമ്മ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ആ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവന്മാരുടെ ഒരു ദാവ പ്രവർത്തകന്റെ കൂടെ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്തി അത് വൺ സൈഡ് ഡിബേറ്റ് ആണ് ഐസയ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഐസയ ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയുടെ ഡിബേറ്റ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് പറയുന്ന സെർവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെന്ന് അവൻ അപ്പുറത്തു നിന്ന് വാദിക്കാം അപ്പം പുള്ളി വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇവൻ ആ ഒരു റിബട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫൻസിന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പോലും ഇവൻ മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവൻ ഇവന്റെ തന്നെ പിന്നെയും ക്ലെയിംസ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഈ ഇവനെ പോലെ ഈ മൗലയെ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്ലെയിംസ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക സെയിം കാര്യമാണ് നടന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു തർക്കം വെക്കുക മുന്നിലോട്ട് ഒരു ഖുറാന്റെ ആയത്ത് വെക്കുക ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഖുറാന്റെ ആയത്തിനെയും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അള്ളാഹു പിശാജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു അള്ളാഹു ഡിസെപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചു അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ എന്തോ കാര്യങ്ങളെ മറപ്പിച്ചു കളയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനൊന്നിനും പുള്ളി ാണ് ഇവന്മാർക്കെതിരെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഇവന്മാർ ഉത്തരം പറയത്തില്ല ഇന്റലക്ച്വൽ ഓണസ്റ്റി കിട്ടത്തില്ല അത് ശരിയാണ് ഇബ്രാഹിം ബ്രദർ പറഞ്ഞ കാര്യം അതെ രാജ ബ്രദറെ നമ്മൾ ഹിപ്പോക്രസി പക്ഷെ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹിപ്പോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം ഇസ്ലാമിന് ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള നിലപാട് ആദ്യം വ്യക്തമാക്കണം ഇവര് പറയും ബൈബിൾ കൈകടത്തിയ പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ കറപ്റ്റഡ് ആണ് എന്നിട്ട് ഈ ബൈബിൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ബൈബിൾ അവരുടെ അവരുടെ തിയോളജി ഇത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിൾ എന്തിനാണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഹിപ്പോക്രസി ആദ്യം അത് സംബന്ധിക്കൂ ആദ്യം പറയൂ ബൈബിൾ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിളിനകത്ത് ഒരു തെറ്റും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കേസ് സാധിപ്പിക്കാൻ വരൂ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ നിലപാട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ആധികാരിക അത് ഞാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നിലപാടുണ്ട് അത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് ആദ്യം എന്താ പഠിപ്പിക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുനും നിങ്ങളുടെ പ്രവാചനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇത് കറപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ അവർക്കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവർക്കറിയത്തില്ല അവർക്കറിയത്തില്ല ഈ ബൈബിൾ കറപ്റ്റായി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് കറപ്റ്റായി ഈവൻ ഇബൻ നിഷാക്കിന് അറിയത്തില്ല ബൈബിൾ കറപ്റ്റായെന്ന് ഇബൻ നിഷാക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ജോൺ എഴുതിയ റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെറേറ്റീവ് എന്തുവാ ഏ അള്ളാഹു ഈസാ നബിക്ക് ഇഞ്ചിയിൽ ഇറക്കി കൊടുത്തെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നെറേറ്റീവേ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്കില്ല 
ഇത് ഇവന്മാരുടെ ഊടായിപ്പാണ് ഇനിയും മൗല കുറെ നേരമായിട്ട് ബൈബിളിനെയും എന്തുവാ യേശു യേശുവിന്റെ ദൈവികതയും ഒക്കെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരൊറ്റ വചനം മാത്രം മതി പഴയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകമാണ് പോയി വായിച്ചോ വേണമെങ്കിൽ ദണ്ടേ ഇഷയാവിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വചനം നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിന്മേലിരിക്കും അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യപിതാവ് സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടും കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വീരനാഥ് ദൈവമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൗല ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ തെളിയിച്ചേരാം ഇവിടെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം സഹോദരന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ തെളിയിച്ചേരാം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് ഇല്ല നസ്ലിം ബ്രദറെ സൂറ അമ്പത്തേഴിന്റെ മൂന്നൊന്ന് വായിക്കാവോ സൂറ അമ്പത്തേഴിന്റെ മൂന്ന് സൂറ സൂറ അമ്പത്തിയേഴിന്റെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതിനു മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കള്ളത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അജീഷ് ഭദ്രർ ഖുറാനി കയറേണ്ടതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ അടക്കിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളത്തരം ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിച്ചു പഴയ നിയമത്തിലും ആരാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കള്ളത്തരം കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്ത് ഞാൻ അനേക ട്രാൻസ്ലേഷൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ സത്യമാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അനേക ട്രാൻസ്ലേഷൻ എടുത്തു നോക്കി ഞാൻ ഒറ്റ എണ്ണത്തിലും കണ്ടില്ല ആ രാജാവിനെ ആരാധിച്ചു എന്ന് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ല നമസ്കരിച്ചു 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 ഇത് കേട്ടോ ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് ദാനിയൽ രണ്ടാം അധ്യായം നാപ്പത്തി ആറിന്റെ നാപ്പത്തി ആറാണ് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആരാധിച്ചു എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിച്ച പോലെ തന്നെ ആരാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്പറവും കള്ളത്തിൽ അടിച്ചു ഞാൻ അത് ശരിയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അനേക ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനും മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനും ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തു നോക്കി ഇത് കേട്ടോ ദാനിയലിന്റെ എഴുതിയ പുസ്തകം രണ്ടിന്റെ നാപ്പത്തി ആറാണ് ഇദ്ദേഹം വായിച്ചത് രാജാവിനെ ആരാധിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു ഇനി രാജാവിനെ ആരാധിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ശത്രുക്ക് മേശ കപയതിനോട് രാജാവിനെ ആരാധിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവരോട്ട് ആരാധിച്ചില്ല താനും ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ദാനിയലിനെ ആരാധിച്ചു ഇതേ കേട്ടോ അപ്പൊ നെവക്കനേശ്വർ രാജാവ് സാഷ്ടാക്കം വേണ്ടി ദാനിയലിനെ നമസ്കരിച്ചു അവൻ ഒരു വഴിപാടും സൗരഭ്യവാസനെ അർപ്പിക്കേണ്ടതിന് കൽപ്പിച്ചു രാജാവ് ദാനിയലിനോട് അവനെ നമസ്കരിച്ചു എന്നാ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എടുത്തു ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ വേർഷൻ ദ കിങ് നെവക്കനേസർ ഫെൽറ്റ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ബിഫോർ ഡാനിയൽ ആൻഡ് പെയ്ഡ് ഹിം ഹോണർ അവൻ ആദരവ് നൽകി അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേർഷൻ ദൻ കിങ് നെബുക്നേസർ ഫെൽ അപ്പോൺ ഹിസ് ഫേസ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ഹോമേജ് ടു ദാനിയൽ ബിറിയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫെൽ ഓൺ ഹിസ് ഫേസ് പെയ്ഡ് ഹോമേജ് ടു ദാനിയൽ അടുത്തത് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൻ കിങ് നെബുക്നേസർ ഫെൽ ഓൺ ഹിസ് ഫേസ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ബിഫോർ ഡാനിയൽ ഞാൻ ഹീബ്രൂലോ അത് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ റൂട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഹീബ്രൂ വായിക്കാറുണ്ട് മൂലയ്ക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ മൂല അത് കുരു ഒന്ന് ഇച്ചിരി മെഡിസിൻ ഒക്കെ പെരട്ടി മൂല വേറെ മനസ്സിലായി ഇവന്മാര് ഈ തക്കിയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇവന്മാർ ഈ തക്കിയാണ് ബ്ലോഗിനകത്ത് എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായി ഈ തക്കിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവന്മാര് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വഞ്ചിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവന്മാരുടെ വൃത്തികേട് ബറോസ ജെറമിയ നോക്കിയ ബറോസ ഇതോട്ട് യാതൊരു ജെറമിയൊക്കെ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ടിന്റെ നാപ്പത്തി ആറിന്റെ ഹീബ്രൂ ഞാൻ എടുക്കാം ഹീബ്രൂന്റെ അകത്തും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് കേട്ടോ ഇതിന്റെ അകത്ത് എവിടെയാണ് സുഹൃത്ത് വർഷിപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെ കേട്ടോ അതെ ഹീബ്രു അറ്റ് ദിസ് കിങ് നെബുക്നേശർ ഫെൽ ഓൺ ഹിസ് ഫേസ് പെയ്ഡ് ഹോമേജ് ടു ഡാനിയൽ ആൻഡ് ഓർഡേഡ് ദാൻ ആൻഡ് ഓഫറിംഗ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് ടു ബി പ്രസന്റ് ടു അപ്പോൾ ഹീം അതിനകത്ത് കൃത്യം വരുന്നുണ്ട് പെയ്ഡ് ഹോമേജ് എന്താ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ടു പേ ഹോമേജ് ആരാധിച്ചു അങ്ങ് പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ആ മദർസ പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അടുത്തുള്ള സുന്നികളുടെ ആ ചത്തവരോട് പോയി നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയി പറയുക കേട്ടോ മൂല 